ilikuwa ni majira ya asubuhi ambapo wanajeshi wawili waliokuwa marafiki sana walikuwa kielekea kazini kwa usafiri wa gari yao binafsi. Walikuwa wakipiga stories za hapa na pale huku wakiwa wanasikiliza redio ya taifa waliokuwa wameiwasha katika gari yao. Walikuwa wanaendelea na stories zao za hapa na pale ghafla wakasikia taarifa iliyowashtua kutoka redioni. Mtoto wa makamu wa rais ametekwa. Furaha kakauliza kwa mshtuko na rafiki yake Raj akaongezea. Na tena waliomteka wenyewe wanahitaji kiasi cha pesa ili kuweza kumwachia. Aisa rafiki yangu, jiandae kwa hili, tunawajibika. Ya, ni jukumu letu kwa sababu tuliapa kulilinda taifa letu kwa hiyo. Lazima tuwe tayari kuwajibika muda wote ule. Wakati akizungumza vile ghafla simu ya Raj ilianza kuita. Hello mko. Raj mko wapi sasa hivi? Tupo njiani na kuja hapo kambini. Upo na Frank? Ndio mko. Basi fanyeni haraka sana na wapa dakika kumi mwemefika. Sawa mko. Frank aliposikia amri ile akaongeza mwendo ili kuwahi muda walio kwa mepewa. Um, na kwamba ujitahidi sana kuweza kuambia vijana wako wao makini ili kuhakikisha kama binti yangu anakuwa salama. Usijali hilo ni jukumu langu na kuhakikisha kama nitatimiza ipasavyo. Hii ilikuwa ni sauti ya mkuu wa majeshi wa taifa bwana John Job akiongea na rais. Frank na Raj walifanikiwa kufika kambini na kuelekezwa juu ya kile kilichotokea. Nafikiri mnaona ni cha kufanya eh. Sasa nendeni mkamlete hapa huyo binti na muhakikishe kwamba hao magaidi mnawazika. Sawa? Sawa mkuu. Waditikia amri ya kiongozi wao aliyekuwa amewapa maelekezo yote juu ya sehemu ya tukio pamoja na maelekezo mengine yote muhimu. Walijiandaa haraka haraka huku wakiwa wanachukua silaha pamoja na vitu vyote vya muhimu wanapokuwa vitani. Lakini kabla hawajamaliza kujiandaa ililetwa simu ambayo makamu wa rais alikuwa amepiga. Vijana ni nyinyi pekee ndio ambao nao wategemea katika hili. Naomba sana mkamkomboe binti yangu nipo tayari kabisa kuwapatia kiasi chochote kile cha malipo. Au sijari ni jukumu letu na tunakuahidi binti yako atakuwa salama. Sawa, msiniangushe. Walimaliza kujiandaa kisha Frank akampigia simu mke wake kwa video call. Walizungumza mengi ikiwa ni pamoja na kupeana baraka lakini katika mazungumzo Raj alimwomba shemeji yake asiwaeleze watoto wake kama yeye anaenda vitani. Usijali shem. Sitaambia wanao, alafu uzuri bado wamelala. Baada mazungumzo akawa ameingia ndani ya chopa la kijeshi kisha safari ikaanza kuelekea katika kambi ya magaidi ambayo ilikuwa iko msituni. Walifanikiwa kufika msituni na kuvaa parachute ambazo walishuka nazo hadi maeneo ya karibu kabisa na kambi ya kigaidi. Raji, tunapambana ila tutahakikisha kwamba tunatoka tukiwa hai, familia zetu tegemea sana. Usijali kaka. Mungu atutangulie tu katika hili zoezi tutoke salama. Amen. Baada ya kuzungumza maneno yale wakaanza kupiga hatua taratibu hadi karibu na senyenje ambazo zilikuwa na magaidi wawili. Wakapeana ishara kisha wakawa wamezivuka senyenje zile bila hata kuwashtua magaidi wale kisha wakachomoa visu ambavyo walivitumia kuwakata makoromeo magaidi wale. Baada ya kufanya tukio hilo wakavaa nguo za wale magaidi kisha wakazama ndani na kutawanyika kila mmoja upande wake. Upande wa Raj alitembea kidogo tu na kukuta chumba kimoja ambacho ndani yake alisikia kieleza mtoto wa kike itakuwa ni humu. Ali Raji alihisi moja kwa moja uenda katika chumba kile ndipo binti wa makamu alipokuepo. Ikamlazimu kusimama ili kusikiliza kwa umakini lakini ghafla alishangaa akinyoshwa bastola kichwani mwake. Tudai hivyo hivyo alafu nielekezwe ni nani. Raji alipiga hesabu za haraka haraka kisha akajizungusha kama mshahara na kumnyang'anya gaidi huyo bastola ile kisha bila hata kuchelewa akachomoa yake ili ufunga kiwambo cha sauti akamua yule gaidi. Upande wa Frank yeye alishitukiwa na baadhi ya walinzi ambao waliamua kubofia adamu ya atali iliyopelekea Frank aanze kushambulia lakini Frank hakuwa mzembe kwani alijibu mashambulizi kwa umakini na kufanikiwa kuangusha maadui wote ambao walikuwa wamemzunguka. Baada ya kufanya hivyo Frank na Raj wakawa wamekutana kisha wakaenda moja kwa moja katika chumba ambacho walihisi mtu wao angelikuepo humo. Naam. Walipofungua chumba kile akamkuta mtoto wa makamu wa rais akiwa na kiongozi wa waasi ambaye alikuwa amemkaba huko akiwa amenyoshia bunduki kichwani. Ningejaribu kufanya chochote kile na moyo wa binti. Unatishia kumuua si umuue tu na unasubiri nini? Nitamuua kweli eti. Muue haraka iwezekanavyo ili tuzungumze biashara ile tuleta hapa. Kiongozi wa waasi alijikuta akiwa anashindwa kabisa kuelewa vijana wale hatari kwani hawakuwa na wasiwasi wa aina yote ile. Ah, semeni na mchikimo wa hapa. Hapo safi sasa. Raji akatoa simu yake kisha akamuonesha bwana yule picha ya binti yake. 
mzee tuongee bei ya mahari kwa huyu binti. Mimi nimempenda sana endapo kama utakataa basi jua kabisa kwamba utamuona tena maana naye mimi. Wewe mshenzi wewe, umemtaka binti yangu? Bwana yule alijikuta akimwachia mtoto wa rais na kumgeukia raji kwa ghadhabu lakini kwa haraka Frank akachoma bastola lake na kumchapa mzee yule risasi ya kifua. Ah, imekuwa rais kama kumsukuma mrevi aise. Walimchukua binti yule na kuanza kutoka nje ya kambili lakini ghafla akashangaa kuona kambili ikiripuka. Hivyo ikawa lazima kukimbia ili kuweza kujiokoa lakini kabla hawajafika mbali Raj alipigwa risasi ya kichwa na kuanguka chini kama mzigo. Baada ya Raj kupigwa risasi ya kichwa Frankie alihisi kuchanganyikiwa na hata kukosa nguvu ya kusonga mbele. Alisimama kuyuka nyuma ili kumtafuta mtu aliyekuwa mshambulia rafiki yake lakini uli ilikuwa ni hatari kweli kweli kwa upande wake na mtoto wa rais. Aligundua hatari hiyo hivyo akachukua jukumu la kumvuta Frankie kwa lazima ili atoke sehemu ile. Naam, jitenda zake zila matunda huko bahati nzuri ikiwa iko upande wao kwa nichopa iliyokuwa imefika na kulipua kambi nzima magaidi kisha ikawa biba Frankie pamoja na mtoto wa rais. Taarifa za kifo cha laji zilipokelewa kwa huzuni kubwa kwani ilikuwa ni pigo kubwa sana jeshini. Pamoja na taifa kwa ujumla kwani Range alikuwa ni mwanajeshi aliyekuwa amejitoa haswa kwa ajili ya taifa lake na alithibitisha hilo kwa kufanikisha mission ngumu ambazo ziliwashinda wengi. Wanajeshi walitoa heshima kwa kupiga mizinga hewani lakini hao kufanikiwa kumzika shujaa wa taifa kutokana na kuto kupata mwili wake ambao ulipotelea eneo la tukio. Mwangu hawa watoto sasa wapo chini yetu. Itabidi tuwalee na kuwapa kila kitu ila sitamani wajue kama wazazi wao wameshatangulia mbele za haki. Usijali mke wangu hata kama sisi hatujajaliwa uzazi lakini kuanzia leo mimi ni baba na wewe ni mama. Na wao ni watoto wetu. Sawa mke wangu. Yalikuwa ni makubaliano ya Frank na mkewe juu ya kuwalea watoto wa Raj ambaye alikuwa ni zaidi ya rafiki Enzo uhai wake. Mwaka mmoja baada ya msiba, Frank akiwa likizo alipanga safari ya kwenda kijijini kwao ilikuwa ni siku nyingi sana hajaenda kuwatembelea wazazi pamoja na ndugu wengine waliokuwa kijijini. Walitumia usafiri wa meli kwa nilikuwa ni lazima uvuke maji ili ufike kijijini huko. Safari ilianza huko kila mmoja akiwa ni mwenye furaha na shauku kubwa ya walikokuwa akienda. Watoto wadogo mapacha wa kike na wa kiume waliokuwa wameachwa na Raj Walikuwa ni miongoni mwa wasafiri kwani Frank aliamua kwenda nao ili kuwatambulisha nyumbani kwao. Lakini walipokuwa njiani ya majira usiku hali hiyo kabadilika ghafla. Upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa yalianza kupiga chombo kiasi cha kupelekea kiende mlama. Baadhi ya wasafiri walipoona hali hiyo waliwahi maboya pamoja na boti ndogo ili kutetea maisha yao. Na miongoni mwa wasafiri hao aliona mtoto mdogo akiwa analia peke yake na akaamua kumsaidia kwa kumchukua na kupanda naye kwenye boti ndogo ambayo oh, ilikuwa imewatoa eneo lile kwa kasi sana. Hali ya hewa ni mule ikaendelea tu kukipeleka chombo mlama lakini mwisho ilitolea na kurudi kama awali na kupelekea watu washushe pumzi huko kila mmoja akishukulu kwa imani yake. Lakini wakati wengine wakiwa na shukulu hali ilikuwa ni tofauti kwa Frank na mkewe ambao walikuwa naangaika kumtafuta mtoto wao wa kike. Walitoa tangazo kwa yeyote aliyemuona atoe taarifa lakini hakuna yeyote alijitokeza hivyo wakazani labda mtoto alidondokea kwenye maji au kuna msamaria mwema alikuwa amemchukua wakati ambao tafrani ilikuwa imezuka. Frank alilia kama mtoto huko akijiona kwamba ni mwenye makosa makubwa sana kwa rafiki yake. Siku iliyofuata majira ya asubuhi bwana mmoja aliyefarana sana na Raj alikuwa amekaa ufukweni akipunga upepo lakini kichwani alikuwa kafungwa bandage ambayo ilikuwa imezungushwa kuanzia kisogoni hadi usawa pajila uso. Bana ule alikuwa kiipunga upepo na ghafla alisikia kilio cha mtoto mdogo kilichokuwa kikitokea majini. Ikabidi atupe macho majini na kutazama kwa umakini nam. Kwa mbali kidogo aliweza kumuona mtoto mdogo hivi ambaye alikuwa na umri kama miaka mitatu akiwa ameshikilia boti ndogo hivi ambayo ilikuwa imejifunika kutokana na upepo mkali. Bila kufikiria mara mbili bwana yule aliingia majini na kwenda kumuokoa mtoto yule ambaye alikuwa akilelewa na Frank. Alifanikiwa kumtoa ndani ya maji lakini kabla hajakaa sawa aliona watu waliokuwa wamevadia suti nyeusi wakija eneo alilokuepo kwa kasi sana. Washenzi hao wamekuja tena. Alizungumza bwana aliyefanana na Raji kisha akambeba mtoto na kutimua mbio kuelekea katika kapori kadogo kalikokuwa karibu na fuko ile. Frank alimpoteza mtoto mmoja 
kutotoka ukolewa na mtu ambaye alikuwa na furaha raji lakini mtu huyo na watu waliovalia suti nyeusi <sighs> Wale mabwana waliokuwa kimfuatilia walifanikiwa kumuona akiwa anaingia katika kipole kile na bila kupoteza muda akamfuata kokoko Haikisheni kwamba mnakagua polisi masawa sawa mkuu Amrika toleo anamgua kikosi kile kisha msako mkali ukaanza kufanyika. Walijitahidi kukagua katika kona zote za kijipole kile lakini hawakufanikiwa kumpata yule waliyekuwa kimtafuta. Wakarudisha taarifa kwa kiongozi wao ambaye alikuwa ndiye kiongozi mkuu wa kikundi cha waasi kilichokuwa kijihusisha na biashara haramu za madawa kulevya, silaha pamoja na binadamu na viungo vyao. Mpozi huyu anasubutu kunitoloka wakati nikiwa nimeokoa maisha yake yani Nimegaramikia matibabu yote kwa muda wa mwaka mzima hadi kapona Ili ni mtumie kwenye kazi zangu alafu ananitoroka Sawacha ya ndeke sicho lizike ya kilipi ila Nitampata nitakisha kwamba analipa kwa iki Yalikuwa ni sauti ya David Akizungumza na kijana wake Alio kama mfikishia tarifa ya kumkosa Walio kwa kimtafuta Upande wa mtofutaji yeye Alikuwa mifanikiwa kuvuka upande wa pili wa kijipoli Na kutembea umbali mrefu sana Akiwa na ule mtoto mdogo Safari yao ilienda kugota katika jumba moja ambalo likuwa limetelekezwa. Mtoto mzuri kuanzia leo hapa ndio nyumbani na mimi ndo babako. Alizungumza kumweleza mtoto aliye kama muokota kwenye maji. Alianza kufanya usafi wa nyumba ile kwa kipanga vitu katika mpangilio mzuri kisha akakaa na kuanza kuwazua. Na hivi mimi ni nani aswa? Je, niliwahi kuwa mtoto kama huyu na je nilizaliwa wapi? Na hata kukulia nilikulia wapi? David alipata mimi vipi yani? Yalikuwa ni maswali mfululizo ambayo alikuwa anajiuliza yule bwana mara baada ya kukisogelea kiona kujitazama sura yake. Taratibu akaifungua ile bandage ambayo kama amefungwa kichwani na kuona kwa vudogo. Hiki ni tena. Akaendelea kujitizama katika kio lakini ghafla akasikia mlango ukigongwa. Akatoka kwa tazali kubwa hadi mlangoni na kufungua kwa umakini sana. Naam, alikutana na sura ya mzee ikiwa namtizama. Habari za wakati huu bwana. Alitikia kutingisha kichwa tu kisha akatulia kusikiliza zaidi. Mimi ni jirani yako katika nyumba ile pale na kazi yangu ni utafiti wa kisayansi na bwana Dennis. Naweza kufahamu pia jina lako? Ombili likamshtua sana na kujikuta akiwa anaumiza kichwa kujua jina lake. Hivi jina langu ndani mwelezo huyu mzee. Ajabu sana anaonesha kama vile hatajui jina lake huyu. Naitwa 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 Basi sawa, nitakuwa nikikuita Luis kama utojali. Eh sawa, mna shida kuanzia leo naitwa Luis. Maisha yakaendelea huku mzee Dennis akijitahidi kuwa karibu na Luis ili kuhakikisha kwamba akili yake inakuwa sawa. Kwa tali gundua kwamba Luis alikuwa hajikumbuki hata yeye mwenyewe. Yule mtoto aliyeokotwa na Luis alipatiwa jina la Eva na alikuwa akikua kama kuku wa kizungu kadri siku na miaka ilivyokuwa inazidi kusogea. Ukakiamini kwamba Luis ndiye babake mzazi na mzee Dennis ndiye babu yake kutokana na upendo mwingi aliyokuwa anamuonesha. Kwa nini mbali na utafiti wake mzee Dennis alikuwa karibu sana na Luis na mwanae. Hatimaye Eva kaanzisha shule lakini ile siku ya kwanza tu kuhudhuria shule alipigwa na wanafunzi wenzie waliokuwa amemzidi darasa na aliporudi nyumbani alimweleza babake ambaye alichukua jukumu la kumfundisha mapigano ili kuweza kukabiliana na yeyote yule muovu. Lakini bwana Luis huyo mtoto kumfundisha upiganaji ile hali bado mdogo sio vyema kabisa hiyo. Na ni vyema tena sana tu mzee wangu. Kivipi wakati mtoto atakuwa mkorofi huyu? Na mfundisha pia kuzuia sira yake. Unaonekana kufahamu sana kupambana, ulijifunzia wapi? Hata sifahamu na hisi nilizaliwa tu nikiwa ninajua. Hmm, aya, wakati wa kumfuata mtoto shule maadia, itabidi uende na pia pitia sokoni pale kuchukua baadhi ya mahitaji. Sawa mna shida. Alipewa maelekezo na mahitaji ya kuchukua sokoni kisha akawasha pikipiki na kuondoka. Upande wa Frank naye alimlea yule mtoto mmoja wa kiume aliyekuwa amebaki naye na alimpatia jina la Ben. Alimlea kwa upendo wa hali ya juu kiasi cha kumfanya Ben aamini kwamba Frank na mke walikuwa ndo wazazi wake wa kweli. Alipokuwa kidogo walimuanzisha shule ambayo ilikuwa ni ya gharama sana nje ya mkoa aliokuwa kiishi wao huku kila wiki wakienda kumtembelea Siku moja bwana Frank alikuwa akipita na gari yake maeneo ya sokoni lakini katika pita pita zake hizo alishangaa kumuona mtu aliyefarana sana large akiwa na binti aliyevalia sale za shule wakishuka kwenye pikipiki na kuingia sokoni 
yule si nilaji yule au ndo duniani wa wili hapa mm. siwezi kabisa kulifumbia macho ili ngoja niendele kathibitisha akasimamisha gari kisha akatoka kwenda kukaa juu ya ile pikipiki ili kumsubiri yule aliyeamini kwamba ndafikia yake atoke au kupita muda mrefu bwana Luis alitoka ndani ya soko na kumkuta Frank akiwa amekalia pikipiki yake baba muone yule amekalia pikipiki yetu tumpige yule anadharau yule hapana mwanangu yule ni mtu muhimu sana yule ndo kila kitu katika kuhakikisha ulinzi wetu Frank aliwashuhudia baba na mwanae wakiwa wanasogelea pikipiki yao na walipomfikia bwana Luis akapiga saluti saluti iliyomfanya Frank aamini kwamba yule ndio rafiki yake kwani kabla hawajapotezana walikuwa na kawaida kupigiana saluti kila wanapokuwa naonana Frank ashindwa kuzuia machozi kisha taratibu akamsogelea Luis na kumkumbatia Frank alishindwa kabisa kujizuia na kujikuta na mkumbatia rafiki yake huku machozi mengi yakachuluzika mashavuni mwake. Uliko wapi wakati wote ule rafiki yangu? Mbona mbona uliniachia majonzi rafiki yangu? Ulinifanya kuwa mtu nisiyetamani kukumbuka ya nyuma kabisa na kubwa zaidi uliniachia mwanao ambaye sasa hivi amekuwa. Alizungumza Frank huku bado akiwa amemkumbatia rafiki yake lakini Luis hakuna alichokuwa nakielewa wala hata kukumbuka hata kimoja. Kikweli mimi sielewa hata kile ambacho ninachokizungumzia ndugu yangu. Samani tena, samani sana. Mimi sio nae mzungumzia, mimi ni mwingine kabisa na jina langu mimi ni Luis na sio Raji kama ninavyosema. Hakikwa ni ni Raji, hebu tizama hiki kidani ambacho ulichonipatia kama zawadi ya kuweza kudumisha urafiki wetu. Luis akachukua kidani alichopewa na Frank kisha taratibu akaanza kukitizama na kujikuta akijiwa na kumbukumbu fulani hivi ambayo ilimwijia na kupotea. Lakini wakati Luis akiwa anatizama kidani kile Frank yeye alipata wasaa mzuri wa kuweza kumtizama Luis. Ewa. Alifanikiwa kuona kovu juu kidogo hivi ya paji la uso wake ambalo baada ya kulitazama vyema na kutokana na kuubobea jeshi na ligundua kovu lile lilikuwa ni risasi. Wewe bwana, itakuwa umenifaranisha tu mimi sikufahamu. Eva, tenda jumbani babu kukuandalia chakula kizuri huko. Luis akamchukua mwanena kuondoka eneo lile na akimwacha Frank katika mshangao na buto wazito sana. Sikio Franki akirudi nyumbani kwake kinyonge sana hadi mke wake aligundua hilo. Vipi mwangu? Sio kawaida kukuwa hivyo kuna nini ambacho kimkusibu? Hamna chochote mke wangu ni uchovu tu leo ndio ranisumbua. Kweli? Ndio bila shaka tena ngoja labda nioge nitakuwa sawa. Franki hakutaka kumweleza mke juu ya kile kilichokuwa kimemkosesha raha siku hiyo hivyo akabaki nalo moyoni. Rusi naye baada ya kurudi nyumbani kichwa chake hakikuwa sawa kutokana na kelele nyingi pamoja na baadhi ya matukio yaliyokuwa kijirudia kichwa ni mwake. Hivyo bwana ni nani? Mbona kama vile ninamtambua lakini simtambui? Kwa nini sasa ninakuwa niko hivi na mimi? Eh? Rusi akajilaumu na kujiuliza maswali ambayo majibu hakuwa nayo kabisa. Miaka moja baadaye Serikali kupitia waziri wake wa ulinzi na mkuu wa majeshi walikaa kwa siri na kujadiliana mambo yao. Ndugu yangu, ni mwaka wa tano sasa hivi tangu kikosi cha waletamani nchini kivunjike kutokana na kifo cha mmoja kati ya muasisi wake. Ya, ni kweli kabisa ndugu waziri lakini hawa watu ni kama vile heshima hawapewi wakati walijitoa sana kuweza kulinda taifa hili enzi hizo sisi vijana. Asa hivyo kama tukiweza kuunda kikosi kingine cha watu ambao watakuwa ni zaidi ya wawili tu kwa ajili ya kuweza kutuliza uhalifu kwa siri sana. Wazuri sana ilo ndugu yangu na itapendeza kama tutalifikisha kwa rais alipitisha hili swala. Ailo halina shida sasa vipi kuhusu vijana tutakaochukua? Um, tunachukua wakuu wa vikosi katika kambi mbalimbali na hapo ndipo tutakapoweza kuwafundisha ili kulitumikia taifa hili kwa siri chini ya kivuli cha wanajeshi. Walikubaliana kisha wakafikisha ombi lile kwa rais ambaye alilipitisha bila shida yote na harakati za kutimiza mpango ule ukaanza. Eva tayari alikuwa ni binti mkubwa tu na alikuwa ni mwanajeshi kiongozi wa kikosi yani kapteni katika kambi ambayo aliyokuwa akitumikia. Vivyo hivyo Beni naye ambaye na yeye pia tayari alikuwa ni mkubwa na alikuwa ni mwanajeshi mara na kiongozi wa kikosi katika kambi ambayo alikuwa akifanyia kazi. Siku moja majila jioni Eva alikuwa kitoka kambini na kuingia katika gari yake ili kuelekea nyumbani lakini ghafla alidungwa sindano na mtu ambaye alikuwa kaingia garini kabla yake na kujificha katika siti za nyuma. Baada ya kudungwa sindano ile Eva kapoteza fahamu pale pale kisha yule mdungaji akawa amekaa kwenye usukani na kuanza kuendesha gari kuelekea kule ambako alikuwa na kujua yeye. 
Bwana Luis alikuwa amekaa na mzee Dennis wakimsubiri kipenzi chao Eva lakini cha ajabu siku hiyo hakutokezea kabisa hadi giza linaingia. Babu, huyu mtoto ameenda wapi mbona sio kawaida yake kuchelewa kiasi? Hebu jaribu kumpigia simu kwanza sio sio na laumu tu hapa. Luis akajaribu kupiga simu lakini hata simu yenyewe ilikuwa haipatikani. Arudia mara kadhaa kupiga lakini majibu yalikuwa ni yale yale. Namba na mpiga ipatikane kwa sasa tafadhali jaribu tena baadaye. Walihisi kuchanganyikiwa kwa suala lile kwani haikuwa kawaida kabisa kwa Eva kuchelewa nyumbani kwao. Alilipia alijitokeza kwa bwana Frank ambaye naye kijana wake Beni alichelewa kurudi nyumbani kwao na hata alipokuwa amepigiwa simu ilikuwa haipatikani. Huyu mtoto kaenda wapi mbona sio kawaida yake kuchelewa kiasi hiki jamani bila taarifa? Eh? Wazazi wa pande zote mbili walihisi kuchanganyikiwa kutokana na watoto wao kuchelewa sana siku ile. E, sio kawaida kabisa kwa mwanangu Beni kuchelewa nyumbani kiasi hiki au amepata tatizo huko njiani. Siji kuna nini leo mume wangu? Au labda amepata mwanamke huko ndo amemzuzua akili leo? Sifikiriki tu kama hicho kwa Beni. Na kama ni hivyo basi tungesha ona mabadiliko yote yale. Gafra Samia Frank ilianza kuita na alipotizama kagundua kwamba ilikuwa inapigwa na namba ngeni. Vipi mbona unasita kupokea hiyo simu? Ni na wasiwasi moyoni. Hebu tuliza pressure kwanza alafu upokee na kama uwezi naomba nipokee mimi. A mimi ni mwanaume bana. Acha nipokee. Frank alijipa moyo kwamba yeye ni mwanaume hivyo hapaswi kabisa kuogopa kisha akapokea simu ile. Hero natumai kwamba nazungumza na bwana Frank hapa. Ndiyo ni yeye. Napenda kupa taarifa kwamba mwanao amechaguliwa kujiunga na kikosi maalum cha kijeshi kwa ajili ya mafunzo hivyo hata kuja nyumbani kwa muda wa miezi mitatu mpaka pale atakapomaliza mafunzo. Wadi nani? Simu ilikatwa bila swali la Franki kujibiwa. Upande wa Ruisi naye alipokea simu kutoka katika namba ngeni na kupewa taarifa kama alikuwa amepatiwa Frank. Baba kumbe ni serikali ndio ambayo imemchukua. Una uhakika gani juu ya hilo swala bwana Ruisi? Vipi kama Ametekwa alafu ukadanganywa tu hivyo. Sizani kama hilo linawezekana kwa sababu uwezo wa kupigana alionao Eva ni mkubwa sana hivyo angeweza kujitetea lakini pia. Hii simu niliyopigiwa imenifanya nipate kumbukumbu fulani hivi. Kumbukumbu gani hizo? Nimeona kama kuna mzee fulani aliwahi kunieleza kwamba alipokea simu moja tu kwa ajili ya mafunzo yangu ya siri. Mm, ina maana kwamba wewe uliwahi kuwa mwanajeshi? Sina hakika uenda ikawa hivyo kulingana na hiki ambacho nilicho kikumbuka hapa. Na msikilizaji hii ni simulizi fupi na kwenda kwa jina la Two Brothers iliyotungwa na mtara mjogo poli ikaandikwa na ID Mastory TZ Kasimuliwa nami director weni kutokea hapa Simulizi Mexi ambapo tunakuletea kupitia chaneli yetu ya Simulizi Fupi by Simulizi Mexi ambapo hapo unakuwa unapata simulizi nyingi na nzuri kutoka hapa hapa studio ya Simulizi Mexi Subscribe na pia unaweza kutochea kupitia namba yetu ya WhatsApp Sifuri sita saba saba, sifuri sita mbili, sifuri moja mbili Tidepa moja kujua nini kilijili katika simulizi hinzuri iituayo Two Brothers Upando eva ye alijua na famu zake akajikuta yuko ndani ya gali yake ikiendeshwa Na alipo mdiza madeleva hakuweza kumtambua kataka kuleta fujo lakini akailisha Uwe nani na kuna nipeleka wapi? Mini afisa wakijeshi, nimepokea amri kutoka kwa ukubo wetu ni kupeleke semu fulani Semu gani yo? Nisiri Siri, hebu wacha ujinga kwanza nionyeshe kitu mshita yako. Ili jamaa katoka kitambuisha na kukionyesha kisha Eva akakipitia kwa makini sana. Kumbe unaitwa Freddy? Ndio, na unaitwa nani? Eva. Una jina zuri. Kama la bibi yako. Unaonja bibi yangu wewe? Kwanza hebu tulia. Amri niliyopewa haini ruhusu kabisa kuzungumza na wewe. Safari kaendelea majira ya usiku hadi kuna pambazuka. Majira ya saa moja asubuhi alifanikiwa kufika nje ya geti kubwa na kambi moja ya kijeshi lilokuwa lipo katikati ya msitu mkubwa. Walikuja wanajeshi wawili na kukagua waliokuwemo ndani ya gari lile kisha wakaruhusiwa kuingia ndani. Aisee kambi ndio kubwa sana na nzuri mno. Ukubwa na uzuri wa kambi hii ni kwa ajili ya kukuimarisha wewe na wenzako. Nifuate. Walishuka kwenye gari kisha Eva akamemfuata Freddy katika ofisi ya kiongozi wa kambi ile. Huyu hapa nimefanikiwa kumleta. Freddy alizungumza baada ya kupiga saluti kikamavu. Oh, Eva, mtoto wa Ruisi, hebu saini hapa. Eva kasaini pale alipokuwa ameonyeshwa kisha akawa na subiri maelekezo mengine kwani alikuwa akizifahamu vizuri sheria za kijeshi. 
Ingawa na mwenzako umechelewa wenzenu alianza mazuzi tangu juzi uh, lakini naamini kabisa katika umahili wa wewe na yeye. Ah Freddy, nenda kampatie kila kitu alafu mkajumuike na wenzenu. Wakapiga saluti kisha wakaondoka hadi katika vyumba vingi vya kulala. Chumba chako ni hapa na sare zako ni hapa. Badili haraka sana mimi nipo pale nje na kusubiri. Poa. Eva kaingia chumbani na kuanza kubadilisha nguo lakini wakati akiwa anafanya hivyo kaisi kama mule ndani kulikuwa kuna mtu alikuwa akimchungulia bila kupoteza muda akakisogelea moja kati ya vitanda viwili vilivyokuwa ndani mule na kuchungulia chini ya uvungu. Naam, alifanikiwa kumuona binti wa rika lake akiwa katulia tuli. Wewe, mbona umejificha huko? Alimuonesha ishara kunyamaza kwa kuweka kidole mdomoni. Eva naye wala hata kujali kwani atahisi huenda alikuwa amejificha ili asiende mazoezini. Alimaliza kuvaa sare zake za tracksuit za blue kisha akatoka nje na kumkuta Freddy. Mkuu, alisema kwamba mimi na mwenzangu tumechelewa je, huyo mwenzangu ni, ni wewe? Sio mimi. Mwenzangu utamuona tu bado hajafika hapa. Walitembea hadi sehemu ambayo wanajeshi wengine walikuwa wamejipanga kwa mistali iliyokuwa imenyoka huko akiwa na sare kama za Eva. Sogea pale kwa kiongozi ili akutambulishe. Kujitambulisha tena? Mm. Eva kapiga hatua hadi kwa kiongozi ambaye alikuwa akizungumza na kusimama pembeni yake. Huyo hapa pembeni yangu ni kamanda mwenzetu na jina lake ni Kiongozi alishindwa kumalizia neno lake baada ya gari moja ya kijeshi kuja kwa kasi na kupiga breki ya ghafla pale alipokuwa amesimama kiongozi ule na kupelekea vumbi litimke. Huyu ambapita sehemu ya kuegesha gari kama hapa ni vile. Au huyu ndo mkuu hapa ni. Eva alikuwa akijiwazia lakini ghafla kwenye gari akashuka mzee fulani vyo makamo. Shuka mu ndani mshenzi wewe. Yule mzee alipayuka mara baada ya kuona mtu aliyekuwa amekuja naye hashuki ndani ya gari. Mlango wa gari ukafunguliwa taratibu na akashuka kijana mmoja mtanashati ambaye alikodolewa macho na kila mtu ambaye alikuwa eneo lile. Njo hapa aliposimama mwenzako. Jamaa akasogea taratibu hadi pale alipokuepo Eva kisha akamtizama kwa dharau kuanzia chini hadi juu. Awili hapa mbele yenu ni makamanda wenzetu tutakao jumuika nao katika mafunzo. Huyu hakika anaitwa Eva na huyu jamaa anaitwa Beni. Ni makapteni kutoka katika kambi tofauti hivyo mnapaswa kuweza kuheshimu sana lakini kabla hawajaendelea na mambo mengine ya kambini wanapaswa kutonesha uwezo wao kimapigano kwa kupambana wao kwa wao. Eva pamoja na Beni wakatazamana kwa dharau baada ya kusikia kauli ile. Sogeni hapa katikati lipamoja lianza haraka sana. Wakafanya kama alivyokuwa amelekezwa kisha kama amegeukeana kisha Eva akakunja ngumi tayari kwa kumkabili Beni. Hapo viongozi wamefikiri nini kunipa nipambane na mwanamke au wamekumbuka kupeleka watu hospitali si ndio? Beni alikuwa kiwaza huko akiwa na mzarau sana Eva ambaye alikuwa ni mwenye uwezo mkubwa sana. Mpambano karusiwa kuanza na bila kupoteza muda Eva alianza kumshambulia Beni kwa kasi sana lakini kasi yake haikumsaidia chochote kwani ngumi zote alizorusha zilizoiliwa na kukwepa barabara na Beni. Huyu jamaa kumba najiweza e. Eva akapanga upya mashambulizi kisha akaanza tena kurusha ngumi na mateke kwa kasi zaidi ya ile ya mwanzo kiasi cha kumzidi Beni na kumangusha chini. Sasa hii mambo mbona ni aibu sana? Ili kupigwa na mwanamke haiwezekani. Beni akasimama juu na kumuona Eva akiwa anakuja mzima mzima, akajifiatua hewani na kuruka teke zito ambalo liko limempata Eva barabara na kumtupa mbali. Mpambano ukaamuliwa kuishia pale huku wa pinzani wakiwa na pointi sawa. Kapteni Karen pamoja na Kapteni Pasco njoo hapa mbele mara moja. Ilikuwa ni sauti ya kiongozi kuwaita makapteni wawili ambao walichaguliwa kipindi ambacho Eva pamoja na Beni walikuwa wajafika lakini cha kusemsha ni kwamba Pasco peke yake ndiye aliyekuepo. Na Karen yuko wapi au ametoroka? Eva kusikia vile akakumbuka yule mdada ambaye alikuwa amemuona chini ya uvungu kajificha. Hmm. Yule aliyejificha kule. Sio ndio huyo ambaye anauliza hapa? Aligeuka pembeni na kumtizama Fred kisha akampa ishara ya kichwa pamoja na kuuchezesha macho hivi. Fred naye hakuwa mzembe wa kuelewa kwa alielewa kile alichokuwa nakimaanisha Eva kisha bila kupoteza muda akaondoka ndio na baada ya tatu kupita karudi akiwa pamoja na Karen. Na huyo umemtoa wapi? Alikuwa ndani karala. Unathubutuje kulala wakati wenzako wako paledi au naumwa? Hapa na mkunipo sawa. Fred, mpeleke katika uwanja wa dhabu huyo. Akauzunke mara 25 huko akiwa amebeba sidla yenye jumla ya kilo 25. Sawa so, mkuu. Kareni akachukuliwa na kwenda kupatiwa adhabu huku nyuma akiacha kiongozi akigawa majukumu. Mnapaswa kuingia poreni kwenda kuita kuitafuta bendela ya amani na 
kufikia kesho muda kama umwe merudi hapa. Njiani mtakutana na vikwazo na mkileta mchezo mnapoteza uhai wenu, sawa? Sawa mkuu. Sasa mjigawi katika vikundi kama mlivyo kuwa mmegawiwa juzi na kundi litakalo shindo kuipata bendela litapatiwa adhabu. Na kikundi kinachoongozwa na Karen itabidi mchague mtu wa kuongoza kwa muda hadi pale kiongozi wenu atakapomaliza adhabu. Ndipo mtakapoongana naye. Upande wa Frank yeye aliamua kumpigia simu mkuu wa majeshi ili kupata uhakika juu ya mwanae Ben kwani hakutaka kabisa kumpoteza kama alivyo kama mpoteza ule hakika. Hello? Nambo da Frank. Jana muuliza kijana wangu. Kijana wako uh, yule bwana mdogo Beni. Ya huyo huyo una taarifa yote kumhusu? Eh ndio tunayo kaka. Nieleweshe vizuri mmempeleka wapi? Ah Beni yupo kambini amejiunga na kikosi maalum cha kijeshi na leo ameanza rasmi mafunzo kwani hukupata hiyo taarifa. Nilipata lakini juu juu tu lakini kwa nini hamkunishirikisha mzazi katika hili? Ah ni kwa sababu tulikuwa tunataka tu kufanya siri juu ya hili kama ambavyo ilikuwa miaka 20 iliyopita. Lakini mimi nilikuwa sihitaji mwanangu awe kama mimi. Hapana Frank Mano anapaswa kuwa mrithi wako ili aje alipe kisasi. Alipaje kisasi ikiwa huyo mtu aliyemwona rafiki yangu amekufa? Bora Frank hebu nakuomba utulize jazba kwanza na ujiulize ni maovu mangapi yanatokea lakini hayazuiliwi. Frank akaamua kukata simu na kuchukua chupa ya mvinyo akaanza kunywa taratibu ili kutoa mawazo ambayo aliyokuwa nayo kichwani. Watu walijigawa haraka haraka huku Eva pamoja na Beni wakishangaa wanafuatwa na watu vikundi vyao. Mambo Eva, sisi ni wezako katika kundi lako. Mm, sawa, amna shida. Nafurahi kuona ninyi. Safari ya kuingia mstuni ikaanza huku kila mmoja akiwa na sila yake mkononi pamoja na begi mgongoni. Akishirim na kuwa mko makini kwa kila hatua hii bendela ni halali yetu, sawa? Sawa. Pasco aliwapa maswa na kikundi wenzie huku safari kiendelea. Kikundi cha Kare ni chenyewe kilikuwa chini ya Talik kwa muda lakini Talik alikuwa akipenda sana utani tofauti na wengine wote. Jamani, hii bendera lazima tuichukue endapo kama tutaikosa tutachukua tisheti yangu hapa na tutaipeleka sawa? Watu wote walicheka kulingana na kauli ile ya Talik lakini kabla hawajakaa sawa wakasikia mchakacho katika majani jambo dilo kwa lime warazimu wote wakae tayari kukabiliana chochote ambacho kingetokea mbele yao Ni mimi jamani eh, tafadhali msilishambulie Ilikuwa ni sauti ya Kareni ambayo ilipelekea wanakikundi wote washushe pumzi zao pamoja na sira zao Kareni wewe ni mwehu kweli yani Ah nimekuwa mwehu jamani tena sasa wewe utalalaje kazini wakati unajua kabisa kwamba hapa ndipo tutakataka panapo tupatie ugali mwingi? Akikuwa ni jioni huku kuna mazoezi magumu mnani bora hata na kuli tulipotoka ise. Jadi mimi naomba Mungu tu akupe gunia la chawa ili ujikune mpaka asubuhi na uache huo zembe wako. Kumbe tali kindo ambayo unipendi kabisa wewe. Ah nawezaje kumpenda mtu ambaye waga anasherekea siku kuu ya wajinga? Mm, haya bana tuache hayo na tuwe makini kuhakikisha kwamba tunaichukua bendera sawa. Sawa kapteni, ushirikiano wetu ndio ambao ni ushindi wetu. Ulikubaliana kushirikiana kisha wakaanza tena kuitafuta bendera ambayo waliokuwa wameagizwa na kuambiwa kwamba inapatikana msituni mule. Mkuu, yule bwana aliyetoroka miaka 24 iliyopita hatimaye amepatikana. Safi sana, kazi nzuri mno. Sasa hakuna kupoteza muda ndeni mkanilete mka hapa mara moja. Ali mazungumzo upande mwingine msikilizaji. Lakini mkuu mbona unamhitaji sana huyo mtu kwa kipindi kirefu na huchoki kumtafuta? Yule bwana anajua siri kubwa sana ya hii biashara yetu hivyo endapo kama tutampata na au kupata uwezo wake japo kidogo tu. Kwa hakika utajili pamoja na utawala utadondokea upande wetu sisi. Lakini yule bwana kumbukumbu zake hazipo sawa yani hakumbuki hata mwenyewe ni nani. Tomwe Hakuna tizo lisilo kuwa na suluhisho katika dunia hii. Hivyo na kuomba tu unilete hapa huo utajili pamoja na utawala. Sawa boss, nimekuelewa na nitatimiza agizo lako. Tom alimwahidi bosi wake David kutimiza kile ambacho alichoagizwa nacho si kingine ila ni kuhakikisha kwamba anamkamata Luis. Wakati yeye akiendelea Luis yeye alikuwa amekaa na mzee wake wakiona zunguza mbili matatu. Luis mwanangu, kwenye dunia amani imepotea kabisa. Watu kumwaga damu kwa ajili ya masla yao imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Maneno yale yalipenya barabara kabisa masikioni mwa Ruisi na kumfanya arejewe na kumbukumbu fulani. Vipi Ruisi posa kweli? Ya. 
Nipo sababu ila kuna kumbukumbu fulani zimenijia hapa kulingana na hicho kilichokizungumza. Kumbukumbu gani hapo? Hebu nieleze tafadhali. Um, nimekumbuka kwamba nimewahi kuwa mtengeneza madawa. Tengeneza madawa? Ndio babu. Lakini sio madawa kwa ajili ya bin, ya kutibu watu. Unamaanisha madawa ya kulevya? Ndio babu. Na na tena peke yangu tulikuwa najua kanuni ya kutengeneza madawa yenye kiwango cha juu sana. Kwa hiyo unata kabla mzee amalizia kauli yake ghafla nje vikasika vishindo vya watu wakiwa wanakuja kwa kasi. Rusi alimuonyesha ishara ya kukaa kimya mzee wake kisha yeye akapiga hatua za kunyata dilishani na kuchungulia e bwana e. alishuhudia kikosi cha watu takriban saba wakiwa na sira za moto. Babu e. Nambo lifuate haraka sana. Rais akamchukua mzee wake hadi katika kichumba kimoja hivi kidogo akamfungia humo. Hakikisha unakuwa salama Rais. Haijalishi Eva kakuwa kiasi gani ila bado anakuhitaji sana wewe. Sawa usijali baba. Nitahakisha kwamba ninaishi kwa ajili yako wewe na yeye. Baada ya kuzungumza vile Luis akafuata switchi kuu ya umeme na kuzima umeme. Sasa ngoja niwafundishe kazi. Alizungumza huku taratibu akisogelea sebule kwa niadui zake walikuweko huko. Hakikisheni kwamba mnakagua kila sehemu. Ilisikia sauti ya kiongozi wao ikiamuru ukaguzi makini. Vijana walitawanyika kila kona ili kumtafuta Luis ambaye alikuwa akiwa akiwawinda wao bila wenyewe kujua. Jamaa mmoja akaingia kizembe katika moja kati ya chumba na ku kutanishwa na ngumi nzito iliyomfanya apepesuke lakini kabla jaka sawa alipigwa kabadi matata iliyompelekea apoteze fahamu baada ya kufanya vile Luisa kama chukua silaha ya yule bwana aliyekuwa amemzimisha kisha aka nyatia kiongozi wa wale magaidi naam alifanikiwa kuweza kumpata na kumweka chini ya ulenzi waambia watu mwenzako waache kunitafuta huko na waje hapa mara moja yule bwana kati amdi bila shuruti na hazikupita hata sekunde 30 wale magaidi wote wakawa wamefika eneo aloko ametekwa mkubwa wao kutokana na kupokea taarifa kupitia radio call. Haipasi mimi na nyinyi kupigana kwani sisi ni watoto wa mmoja. Tulio tofautiana njia tu sasa. Naomba mumfuate yo baba yetu kisha mueleze kwamba mimi sipo tayari kabisa kwa kijana wake tena sawa. Na endapo kama ataendelea kunifuatilia basi atakipata cha moto. Lakini wewe pekee unaijua sili ya kutengeneza dawa. Kwa sasa hivi sikumbuki tena. Hivyo ni kazi bure tu. Lakini Unawezekana kutibiwa na ukapona. Potani mbele machonga kabla sijaua wote hapa. Ruisi aliongea kwa gaza kubwa lakini ghafla simu ya mmoja kati ya wale magaidi kaanza kuita. Pokea, unasubiri nini mtumwa wewe? Ndio mkuu. E, mpe simu hiyo paka wangu hapo. Bana yako tunayasikia kijana mzuri lakini kumbe bado akili yako haijapevuka. Sasa wewe ndo unajifanya kwamba kibuli sasa kata simu na usubiri kidogo. Ruisi akafanya kama alivyokuwa amelekezwa na sekunde chache mbele ikatumwa video fupi ambayo ilimuonesha ule mzee aliyekuwa kiishi na Ruisi akiwa katekwa jambo lilomshtua sana Ruisi na kumfanya kasirekea kweli kweli. Ruisi aliweza kumshuhudia mzee wake akiwa ametekwa na bwana David. Sasa uamuzi ni wako kuja upande wangu au kuendelea na hiyo misimamo yako ya kijinga hapo. Tafadhali na David na kuomba usimfanye chote kile huyo mzee. Ukitaka mzee wako awe salama basi hakikisha kwamba unafika kwa wakati endapo kama utachelewa hata dakika moja utakuta mwili wa kakazee umetengana na roho yake. Sawa, so, nakuja sasa hivi. Ruisi aliamua kukubaliana na bwana David huku akili yake ikiwa kama vile amechanganyikiwa kwa ni hakuwa tayari kabisa hata kidogo kumwona baba yake. Akiteseka, akaingia kwenye gari pamoja na wale jamaa waliokuwa wamekuja kumvamia kisha mmoja kati yao akatoa kitambaa cheusi. Hicho kitambaa ni cha kazi gani? Ni sheria ya kikundi kumfunika macho kwa kitambaa cheusi yoyote ule ambaye atapelekwa makao makuu makao makuu yetu. Hayafunika. Luis alifungwa kitambaa cheusi macho ni kisha safari ya kuelekea kwa bwana David kaanza. Hata siku moja siwezi kabisa kushirikiana na majambazi. Siwezi kupoteza amani iliyopo. Siwezi kumfanya mwanangu akanipoteza wakati wowote ule kwa sababu tia ujambazi. Luis alikuwa kijiwazia mwenyewe wakati safari ya kuelekea kwa bwana David ikiendelea. Wakati yao yakaendelea kule polini bado watu walikuwa kiangaika na kuitafuta bendela ambalo alikuwa ameagizwa na mkoa. Upande wa Beni alikuwa na wenzake wakizungumza mawili matatu huku safari ikiendelea. Wanyama kama ndai. Menes kama hii bendela tuliyokutulio tuma kuipeleka wala haipo ila tunasumbuliwa tu. Yalikuwa ni maneno ya Beni wa kuwaeleza wanakikundi wenzake huku akiwa amegemea mti mkubwa. Kwa nini nasema hivyo? Yaani tangu tumeanza safari hatuja kutana na changamoto yote ile. Kwa wewe unapenda sana changamoto? Ndio, napenda tena sana tu. 
Unaweza kuzikabili? Ndiyo, naweza tena peke yangu tu hata bila kuhitaji msaada. Basi kabiliana changamoto iliyo hapo juu yako. Baada ya kusema vile watu wote waliondoka na kumwacha Beni peke yake. Huja akikasema kwamba kuna changamoto hapa juu yangu. Beni aliamua kuinua kichwa chake juu ili kutizama changamoto aliyokuwa ameambiwa la Haula. Alikutana uso kwa uso na joka kubwa ambalo lilikuwa na rangi jeusi. Alipoona joka lile alishtuka na kujawa na uoga pia akatamani kupiga kelele lakini alishindwa na kujikuta akiwa na cheo shuzi mfululizo pu 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 pu. Aliamua kuganda vile vile alivyokuwa kwa kuona jichezesha tu macho yake ili kuangaza kama kuna yeyote pale karibu ili aweze kumsaidia. Ile joka nalo lilizidi kushuka tu kutoka juu ya mti hadi likawa limemfikia na kuanza kumlamba na ulimi wake mwembamba. Baada ya kufanya hivyo likamvilingisha yeye pamoja na mti ambao alikuwa amewegemea. Eh Mungu nisaidie. Ni sife leo jamani. Alijaribu kumuomba Mungu kimoyo moyo huko akiwa anachomoa kisu kilicho kwa kipo kiwono ni mwake. Joka lile likazidi kumvilingisha katika mwili wake lakini kwa bahati nzuri wakati akiwa anaangaza huku na kula akafanikiwa kumuona mtu akisogea eneo lile huku akiwa hana hili wala lile. Mungu mfanye yani aone huku na aje kulisaidia. Bena kazidi kuomba huku akiwa anaogopa kupiga kelele kwani aliabini endapo kama angepiga kelele angemfanya nyoka yule ameze haraka haraka sana. Yule mtu naye alizidi kusogea eneo lile naam alikuwa ni Eva na kwa bahati nzuri alifanikiwa kumuona Beni akiwa na vilikisho na nyoka. Mm, yule si ndio ambaye nilipambana naye leo asubuhi alafu akawa ananitizama kwa zarao. Sijui niliacha tu life. Ila Bible niambia kwamba nisilipe ubaya ngoja nikamsaidie tu kwani hata mimi Sijui kesho. Alizungumza Eva kisha akachomoa bunduki yake kiunoni. Shh. Alimuonesha Beni ishala ya kukaa kimya kwa kuweka kidole mdomoni kisha akamweka yule joka kwenye shaba yake na kumpiga lisasi mbili za macho zilizomfanya aanze kuangaika na kujikuta akimwachia Beni ambaye alikimbilia upande aliokuepo Eva. Vipi upo sawa? Ya ndio nipo sawa. Ila huyo mshenzi hastahili kabisa kuishi tena. Nipo nipe bunduki. Beni alipatiwa bunduki na kulisogelea kwa ukaribu zaidi kisha akalipiga lisasi lile joka nyingi sana hadi likafa kabisa na alipojilidhisha kwamba limekufa akaondoka eneo lile bila hata ya kusema neno lolote lile. Jambo ambalo limshangaza kidogo Eva, <coughs> yani hata kusema asante tu hamna ama kweli shukrani hapunda ni mateki. Upande wa Ruisi yeye alifikishwa kwa bwana David na kufunguliwa kile kitamba ambacho alikuwa amefungwa machoni. Karibu nyumbani kijana wangu. Mzangu yuko wapi? Au sijali kumuhusu atakuwa salama tu kwa kuwa we uko hapa. Nataka mmwache huru mzee wala hata hana kosa lolote lina ninyi. Na kufahamu sana hivyo siwezi kabisa kufanya kile ambacho unachotaka wewe ila nitafanya kile ninachotaka mimi. Tom, hebu kileteni chekeze hapa. Tom alifanya kama alivyoagizwa na kumleta yule mzee na kumpigisha magoti chini karibu kabisa na bwana David kisha bwana David akasimama na kuikoa kibastola yake. Huyo mzee ndiye anayekupa kibuli wewe sasa. Ninamuua maana kabisa kwamba unamthabini kuliko unavyonithamini mimi. Bwana David akamnyoshia bastola kichwani yule mzee ambaye Luis humuita baba yake. Sasa anakufa. Akasema bwana David. Bwana David alidhamiria kabisa kumua mzee Deus. Kwa nani kwa kibastola yake tayari kwa ajili ya kumshambulia mzee Deus lakini kabla hajafanya hivyo. Ruisi aliamua kuingilia kati na kumzuia bwana David asitimize azima yake. Tafadhali sana baba, ninaomba usimue huyu mzee. Nipo tayari kushirikiana nawe kwa kila kitu. Luisa akazungumza kwa hisia sana huku akiwa amefungwa mikono na miguu kwenye kiti alichokuwa amekalia. Safi sana kijana wangu. Hayo ndio maamuzi ya kishujaa sasa huyu mzee sitamuua tena na nitamwacha huru kuanzia sasa hivi. Mzee Luisa akachua huru na kukabidhiwa mikononi mwa vijana wa David yule amrudisha nyumbani kwake. Wewe ni kijana wangu tuna hata kama sijakuzaa ila nimekutoa mbali sana. Bila wewe nisingekuwa tegemezi kwa taifa hili. Na bila mimi yawezekana wewe leo hii ungelikuwa kabulini au umesahau nilivyo kuchukua wewe wakati ule ukiwa kibaka mtaani yani haukuwa hata na mbele wala nyuma. Bwana David akamfanya Ruisi ajisikie vibaya sana huku kumbukumbu nyingi za mauaji zikianza kumjia kichwani mwake na kumsababishia maumivu makali sana ya kichwa. Wakati na kuchukua jina lako lilikuwa ni Raj ila sasa hivi Umekuwa Ruisi sio? Inatosha David hata siku moja mimi siwezi kabisa kuwa mtu wako mimi. Nina njia yangu ya peke yangu na siwezi kabisa kumwaga damu za watu wasio kuwa na hatia. Siwezi kushuhudia nguvu kazi ya taifa ikiwa inapotea eti kisa tu biashara ya madawa. 
Kabla jamalizia kauli yake Ruiz akapigwa kofu zito na David, mshenzi wewe. Unasuburuja kuzungumza hivyo mbele yangu mimi? Nitakuwa mimi. Ni uwe kama nahitaji na tena ukini huo utakuwa umenipunguzia mateso nilionayo. Ruiz akapokea kibao kingine kikali kutoka kwa David ambaye alikuwa amefura kwa hasira. Tomo, pelekeni huyo mshenzi kule kwenye chumba cha mateso. Sawa so, mkuu. Ruiz akafunguliwa katika kile kiti alichokuwa amefungwa kisha akapelekwa katika chumba fulani hivi kidogo ambacho kilikuwa kina joto kali sana. Tom huyu mshenzi anawatumia ile weni tafadhali. Haijalishi kwamba kawalea lakini anawatumia huyu. Jina lifahamu hilo kaka. Lakini sina namna kwa sababu yeye ndiye aliyeshikilia hatima zetu. Kivipi Tom? Ametokea vitu fulani mwilini ambavyo ameviunganisha kwenye kompyuta yake hivyo endapo kama atagundua kwamba tunaenda kinyume na yeye basi aratua. Ni na mimi hicho kitu. Awe kimesha tolewa mala tulipo kumejiunga na jeshi na kujitambua. Ruisi akatigisa kichwa na kukubaliana na kauli ya Tom. Kaka mimi naenda ila lazima nitakusaidia tu kwa namna yoyote ile. Ikiwa ni kama tu kulipa fadhila. Fadhila gani tena? Kabla kumbukumbuza kwa zijapotea kumbukumbuza kwa za kuwa hivi ulivyo sasa hivi uliwahi kuwa mwanajeshi na kipindi hicho ulikuwa ukisaidia watu sana. Na moja kati mtu aliyeko msaidia asifi alikuwa ni mimi. Acha kujiingiza tarini Tom wewe bado una style kuishi. Usijali kuhusu maisha yangu Raj. Wewe ni muhimu sana. Kumbuka mwanao anakutegemea na pia mzee Deus. Tumalimaliza kuzungumza vile kisha akatoa kisu na kumwekea Ruisi mfukoni. Wewe ni bora. Tom alitoka nje baada ya kusema kauli ile huku akimwacha Ruisi peke yake ndani ya chumba kidogo chenye joto kwa kweli. Wakati hayo yakiendelea kule msituni wanajeshi wakaendelea kuitafuta bendela ambayo walikuwa wameagizwa na mkuu wao kwa upande wa vikundi kilichokuwa kikiongozwa na Pasco wao walifanikiwa kuona handaki. Pasco, hapa chini itakuwa kuna njia hapa. Wewe umejuaje? Si unaona handaki ile hapa? Wana kikundi wote sogelea handaki lile kisha taratibu Pasco akasogelea ili kuweza kulifungua na kuona hiyo njia lakini mambo yalikwenda tofauti na walivyotegemea. Kwa ni mara tu alipokuwa amekanyaga pembeni yake. Alijikuta akiwa ameninginia kichwa chini miguu juu yeye pamoja na wenzake kwa ni mbali na handaki pia sehemu ile ilikuwa na mtego ambao wao hawakujua kama ulikuwa ni mtego. Sasa Pasco, ndio mambo gani sasa? Kwa ni mimi nilijua tena mtulia kabisa msinisumbue hapa. Walikuwa wakijibizana huku akiwa ameninginia kama nyani kichwa chini miguu juu. Sasa hapa kila mbuzi atakula kwa urefu wa kamba yake. Pasco alizungumza huku akijivuta na kutoa kisu kwenye kiatu kisha akakata ile kamba mguuni ambayo ilikuwa imefunga miguu yake na baada ya kujifungua akadondoka na kuacha wenzake wakiwa wamenyinginia kama nyama buchani huku akiwa kachukua visu vyao na kuvitupi lia mbali kabisa. We Pasco, ina maana ndo unatoa chao? Pasco akujibu chote zaidi ya kuwapongea mkono tu kwa wa kwa heli huku moyoni akijisemea bendera nitairudisha kambini peke yangu na bila mshirika yote ule ila ili sifa zote nizipate peke yangu Upande wa bwana David alikuwa amekaa mwenyewe kitafakali kitu cha kumfanyia Ruiz Huyu itabidi nimweke ile chipu ili popote atakapoenda maisha yake yote ya mikononi mwangu kama tu ilivyokuwa kwa vijana wengine Wakati kiwaza hivyo bwana David kule nje Walinzi wake walikuwa kiuliwa kimya kimya moja baada ya mwingine na mtu ambaye alikuwa akavalia kininja na taratibu yule ninja alikuwa kiingia ndani huko mkononi akiwa na simu ambayo ilikuwa na ramani iliyokuwa kionesha chumba alichofungiwa ruisi. Yule ninja alinlea kupita katika koridoro ndefu hadi katika mlango wa chumba alichokuwa moruisi akasukuma mlango na ukafunguka bila shida kwani ulikuwa umeegeshwa tu kisha akaingia ndani na kumkuta Ruisi kakaa chini huko akiwa anatokwa na jasho jingi kutokana na joto la mle ndani lakini mara tu alipokuwa amemwona yule ninja Ruisi alisimama na kuuliza Wewe nani na kwa nini uko hapa? Um, mimi nimekuja kukutoa hapa na sio kujibu hayo maswali yako hayanifuate huko. Ruisi aliamua kumfuata yule bwana kwa nyuma ili kuweza kutoroka katika jengo lile. Walifanikiwa kuweza kutoka kimya kimya bila mtu yeyote kuweza kuwashtukia hadi wakao wamefika umbali kabisa na lile jengo. Haya, naomba uvue hilo vazi la kininja kisha uniambie wewe ni nani. Rais alizungumza huku akiwa kamkaba na kumwekea kitu tumboni yule bwana aliyekuwa amevalia kininja. Wewe Raji, hebu acha ujinga, yani nimekusaidia alafu bado tu unanikaba kiasi hicho. Hebu niachie basi ili tuzungumze kiutu uzima. 
Ruisi akamwachia ule bwana ambaye alivua mavazi yake ya kininja kisha akakaa kuanzisha mazungumzo. Ndani aliyekuambia kwamba niko pale. Ni Tom, tayari nielekeza pamoja na kunipa ramani hapa. Sawa sawa, ina maana kwamba mpaka sasa hivi haunikumbuki tu. Wewe si ndio yule mwanajeshi ambaye ulie ni gandaga sokoni miaka kadhaa iliyopita? Ndio ni mimi lakini kwani hukumbuki zaidi hapo? Ndio sikumbuki kabisa. Kama wewe unikumbuki, basi mimi nipo tayari kabisa kukumbusha. Sihitaji kitu kama hicho. Hapana Raj. Usijikatie tamaa kiasi hicho. Wewe bado unahitajika sana katika nchi. Wewe bado mtoto wako anakuhitaji. Hilo tatizo lako ni dogo sana na linatibika tu. Unamaanisha kumbukumbu zangu zinaweza kurudi upya endapo kama nitatibiwa? Ndio kaka. Basi sawa. Nipo tayari kabisa kutibiwa ila sihitaji mtu yeyote afahamu zaidi yako na pia yule mzee naishi naye kule. Nahitaji msadako kumweka chini ya uangalizi mkali ili wasije wakamzuru kabisa wale wajinga. Usijali kusuelo. Kule mstuni Karen pamoja na wanakikundi wenzake walizidi kusonga mbele huku ukimia wa hali ya juu wakiwa umetawala baina yao. Lakini wakati wakiwa wanatembea ghafla wakawa wamesikia kama kishindo vishindo vya watu wakiwa wanakuja katika leno walokuepo. Hivyo haraka sana kila mmoja kajificha kwenye mti kisha Karen ambaye ndio kiongozi wa kundi akatoa kichupa chake cha maji na kukirusha kule ambako vile vishindo vilikuwa vinatokea. E bwana e. Ile sikika milio alisasi na hapo ndipo akagundua kwamba huenda kuna kikosi kingine tofauti na wao katika msitu. Haraka sana Eva akatoa ishara ya kushambulia upande ule ambao lisasi ilikuwa zimezinalia. Na mashambulizi yalianza kushambulia upande ule ambao nao pia ulijibu mashambulizi kiasi cha kuwazidi ya kina Karen. Wapo wengi inabidi tushambulie huku tukiwa tunakimbia. Tariki alizungumza kwa sauti kuambia wenzake baada ya kuona maadui wanazidi kuwa wengi huku akiwa na silaha nzito zaidi ya zile walizokuwa nazo kina Karen. Karen na kundi chake waliamua kukimbia ili kuokoa maisha yao lakini kama walivyokuwa wamesema waswahili kwamba mbio za sakafuni usho kingoni. Ndivyo kwa Karen na kundi chake kwani baada ya kukimbia sana mbele yao walikutana na mto mkubwa na nyuma yao walikuwa wakifuatwa na maadui zao. Akishin Majilinda alizungumza Karen kisha watu wote wakajificha nyuma ya miti ile kwa sababu maadui zao. Hakikisha kwamba unafanya kitu ili kuvuka hapa sawa. Karen alimweleza Talik ambaye alikuwa kajificha katika mti ule kwa karibu yake na Talik akaitikia kwa kichwa kisha akaangalia maadui na kuwaona wakiwa nakuja kichwa kichwa akaamua kuwapa zawadi ya bomu la kurusha kisha katoka pale alipokuepo kwa kasi hadi katika mti mkubwa ambao ulikuwa umejiotea tu karibu kabisa na mto kisha akafunga bomu katika mti ule kisha akarudi ile sehemu ambayo alikuwa amejificha awali na kubonyeza limoti iliyopelekea bomu ile kulipuka na kuangusha ule mti na ukaenda kugota hadi upande wa pili wa mto. Nje ile pale sasa kisha wote mnavuka na kuelekea upande wa pili haraka sana. Alizoza tali kiwa kiwa na morali ya vita barabara na bila kupoteza muda wanajeshi wale mmoja baada ya mwingine walianza kuvuka hadi ngambo ya pili huku nyuma Karen pamoja na tali nao pia wakibaki ili kuhakikisha ulinzi kwa kuwa shambulia magaidi watu wote walifanikiwa kuvuka ngambo ya pili isipokuwa Taliki pamoja na Karen ambao kila mmoja alitamani mwenzie ndo atangulie kwanza Taliki nizamu yako anza wewe kwanza hapana Taliki unatakiwa kuweza kufuata amri yangu kumbuka mimi nani Karen kusema kitu zaidi ya kwenda kuvuka ngambo ya pili na kufanikiwa huku Karen akimlinda kwa kujibu mashambulizi ya maadui waliokuwa wamepungua idadi ya tofauti na awali Karen, nizamia kukuvuka sasa sitakulinda na kulinda. Karen aliingia kwenye maji na kuanza kuvuka lakini kwa bahati mbaya alipofika katikati maji alizidi nguvu na kujikuta akiwa anachia ule mti na kuanza kunywa maji mengi kwani hakuwa mtaalamu wa kuogelea katika maji yaendayo kasi huku maadui nao wakiwa wamekaribia mto kwa karibu sana jambo ambalo ni hatari sana kwa maisha ya Karen. <laughs> Karen alijaribu kuvuta maji ili kwenda upande wa pili wa mto walikokuepo wenzake lakini maji ya mto yalizidi yalimzidi nguvu na kujikuta akinywa maji mengi kiasi cha kupelekea kupoteza fahamu. Taliki alifanikiwa kushuhudia kitendo kile. Hapana! Taliki aliingia kwenye maji kama chizi na kuanza kuogelea kuelekea kule mwili wa Karen ulipokuwa ukiendelea ili kuokoa maisha yake huko nyuma wana kikundi wenzake wakijitahidi kuwashambulia magaidi kwa maarifa zaidi. Wakisha kwamba kila lisasi moja inaopigwa basi inaanguka na mtu mmoja. Naam. Pango wao ulitimia kwa ndani ya dakika chache tu. 
Walifanikiwa kumaliza maadui zao wote kisha wakasimama kando ya mto ili kuhakikisha usalama wa viongozi wao. Tariki pamoja na Karen. Tariki alizama ndani chini kabisa ya maji na kumkuta Karen akiwa huko akutokana na mguu wake kunasa kwenye mzizi mkubwa wa mti ambao ulikuwa kando kando ya mto. Bila kupoteza wakati Karen akamchomoa kiongozi wake pale chini kisha akam, akapanda naye juu na kumtoa kabisa ndani ya maji. Wa Tariki bado anapumua huyo ndio kaka bado naishi. Ngoja tu nijaribu kumzindua hapa. Baada ya kusema vile Tariki akamlaza chini Karen kisha akaanza kumkamua maji tumboni. Mm, mm, mm. Amka tafadhali kamanda, amka. Bado unatakiwa kuishi. Nchi na kuhitaji sana kamanda wangu. Japo hupendagi mazoezi ila wewe ni imara sana. Yalikuwa ni maneno ya Tariki wakati alipokuwa akimkamua maji tumboni kapteni Karen. Bado tutajamka huyo. Ndugu yangu, kumzindua mtu kumbe waga ni kazi namna yani. Ah, hata hali ya mke ise. Limelala tu hapa utafikiri libosi. Empatia pumzi kwa mdomo wako. Unasemaje? Eh ndio hivyo nilivonisikia. Mm, tabia mbaya lakini hiyo mimi mama nilikataza. Acha masiara wewe sio muda wa masiara wewe sasa vinginevyo atakufa huyo. Ilikuwa ni sauti ya John ambaye alikuwa akidumisha ulinzi pamoja na wanajeshi wenzake wakati ambao Tariki alikuwa katika jukumu la kuhakikisha Karini anasimama tena. Taratibu Tariki akasogeza mdomo wake wa Karini kisha akaanza kumpulizia pumzi. Lakini wakati Tariki yeye akipuliza pumzi ghafla kashangaa mambo yakienda tofauti kwani alijikuta akiwa anapigwa busu kabisa tena lile la kizungu kisha kaachiwa na kukaa pembeni akijifanya kama vile hakuna chochote kilichotokea. Wao kapteni umeamka tena. Wana kikundi wote walimsogelea Karen na kumlaki kwa kuzinduka. Habari za huko kuzimu. Wazima huko. Kichwa chako taliki. Uh, lako gorofa au bilika. Tuachane nayo. Haraka sana tu endelee na safari kwa ni jioni hii imefika na kumbukeni ni kesho tu asubuhi tunapaswa kulipoti na kambini au kutokiwa na bendera. Yes boss. Ushirikiano ndonga wetu. Pamoja hadi mafanikio. Watu wote walizungumza kwa pamoja na kauli mbio yao. Upande wa kundi cha Eva walitembea sana bila ya kukutana na kikwazo chochote kile. Hivi mnajua kwamba hii bendela tuliyotuma mimi nahisi kabisa hata ipo ila ni usumbufu tu. Useme hivyo la mikumbuka wewe ni nani na upo hapa kwa ajili gani alafu kwa nini unasema hivyo? Yaani tangu tumeingia huko porini hatujakutana hata na ganda la risasi alafu eti kazi gani ambayo tunatumwa bila hata kupatiwa damani? Sisi tuna jeshi na tena tumechaguliwa katika kitengo cha kipekee kabisa hivyo uvumilivu ndo unaohitajika na pia viongozi wao sio wajinga kututuma tuje huku yawezekana huku waliko wanashuhudia kila kitu sisi wakijifanya uli na nini utakiona cha moto hebu mpigie tu kiongozi wetu maana taifa linahitaji watu kama yeye uvumilivu na pia naona mbali sana wana kikundi wote akampigia saluti Eva lakini ghafla akaja msoma lamani wao jamaa ambaye Eva alimtuma mbele kwenda kuangalia usalama pamoja na kusafisha njia. Vipi Miki? Kuna chochote kile ambacho ulichokiona huko mbeleni? Ndio. Nimekuta kuna wanajeshi ambao wameninginizwa kama nyama ya buchani kwenye mti fulani hivi hapo hapo tu mbele huko mbele hapo. Unafahamu? Ndio, ni wenzetu tunaionyesha kwamba ni kama amenasa kwenye mtego. Basi sawa, inabidi tufike hapo haraka sana ili kujua tunawasaidiaje. Na pia tunapaswa kuwa makini isije kuwa ni mtego. Sawa, lakini ile noki yake sio kawaida kabisa hivyo. Muache kuzungumza kwa sauti na ishara peke ndo zitembee. Sawa. Walikubaliana kisha kwa wameanza kusogea mbele tena huku wakiwa na umakini wa hali ya juu sana. Walitembea hadi lile sehemu ambayo wenzao walikuwa wamenasa kwenye mtego uliokuwa wanengeneza kichwa chini miguu juu. Da, afadhali tena mmekuja bandogo. Mtusaidie kutoka hapa ise. Asa nyenye mmeshindwa vipi kutoka hapa ikiwa nyenye na jeshi na mnajua matumizi ya visu? Hebu acheni maneno mengi tufungulie ni kwanza. Eva pamoja na wenzake wakawafungulia na jeshi wale waliokuwa chini ya Pasco. Lakini mara baada tu ya kuwafunguliwa na jeshi wale, ulisikika mchakacho kuwashilia kitu fulani hivi kilikuwa kinakuja hivyo haraka sana kila mmoja akajificha kwenye kona yake huku bunduki ikiwa iko mbele tayari kwa ajili ya kukabiliana na yote ule. Mchakacho ule ukazidi kusogea eneo lile walilokuwepo huku sauti za watu zikianza kusikika. Eva akachukua na rubini ama jicho la shetani na kutizama ni akina nani hao ambao walikuwa kija eneo hilo kuwepo. Ni salama jamani, ni wenzetu hao. Ikabidi watu wote watoke mafichoni na kukutana na kikundi kilicho kwa kipo chini ya Karen. Hatimaye tumekutana hapa ise. Hebu tukae chini na tuzungumze kwanza. Walikaa chini na kupumzika kwa pamoja mara baada ya kutembea kwa muda mrefu lakini mara tu walipokuwa wamekaa kikundi cha beni nacho kikawasili. <laughs> um, naona mazembe yamekaa chini hapa. Beda kazungumza kauli ambayo ambatana na kicheko lakini Tariki akamjibu. 
Hebu yakalisha huko na tupange mikakati hapa. Beni na kikundi chake nao pia wakajumuika eneo lile kisha wakaanza kupanga mikakati yao. Kabla mjaanza kupanga hiyo mikakati, kwanza mnapaswa kujua kwamba tayari kuna mtu ni mbinafsi na ameamua kujitenga na sisi. Wana kikundi wenzie hivyo mikakati yote tutakayo kwa tunapanga naomba ihusiane na ushirikiano. Nani huyo? Ni Pasco. Sawa sawa. Walianza kupanga mikakati yao viongozi wa pande tatu wakiwa kama wazungumzaji wakuu. Jamani, imekuwa ni kama bahati sana vikundi vyote tumekutana eneo hili SSA. Kuna kitu kimoja ambacho tunapaswa kuweza kujua muda tuliobakiwa nao ni mchache sana. Kwa kazi kuifanya kama sasa kwa kuwa vikundi vyote tumekutana hapa, nilikuwa naomba tushirikiane kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunafanikiwa hii kazi tuliopatiwa. Yaani kanuni imeongea pointi ya msingi sana. Mimi pamoja na wanakikundi wenzangu tupo tayari kabisa kwa hilo au mnasemaje wenzangu? Wanakikundi wa Beni wote wakatingisha vichwa kukubaliana na kauli ya kiongozi wao. Lakini kumbukeni kwamba hii kazi tumepewa kimakundi na sio kwa pamoja. Kareni, unapaswa kujua kwamba siku zote amani huletwa na ushirikiano na si vinginevyo. Mimi nimekubali kubeba huu msalaba tutakaporudika mbini. Watu wote liungana na kuwa kitu kimoja kisha wakasimama ili kuanza safari kwa pamoja lakini ghafla kabla hawajaanza safari yao ulifuka moshi mweusi ambao haukujulikana umetokea wapi na moshi ule uliwapelekea na jeshi wote anguke chini na kupoteza fahamu. Meona bana. Watu wote walikuja kulejewa na fahamu majile ya usiku kutokana na mvua kubwa ambayo ilikuwa ikinyesha hivyo kuwafanya wazinduke. Mara baada ya kuzinduka walikusanya vilago vyao na kukimbilia katika pango ambalo liko karibu na eneo lile huku wakiwasha tochi zao zenye mwanga mkali. Jamani hivi tumekamilika kweli? Weta likinaona una mawenge hebu kaa kimya watoto watoto wa mlusi kuongea usiku ni kweli jioni Eva pamoja na Beni wako wapi Watu wote walikaa kimya kwa kimtizama mmoja baada ya mwingine ni kweli hawapo ila muda tunaanguka pale chini tulikuwa tuko wote Sasa ndo nashangaa imekuaje tena sasa hivi haonekaniki Watu wote walihisi kuchanganyikiwa lakini hakuna hata mmoja ambaye thubutu kutoka pangoni kutokana na mvua kubwa ambayo ilikuwa ikinyesha huko kiambatana na lahadi zilizokuwa zinapiga na kumulika kiasi cha kupelekea msitu ule utishe. Eva pamoja na Beni walikuwa wametekwa na bwana mmoja ambaye alikuwa kawafunga katika viti vya weli tofauti wakiwa jitambui huku yeye akiwa kaka mbele yao akiwatizama. Leta hiyo ndo ya maji hapa. Yule bwana alipayuka kwa nguvu kisha wakaja vijana wawili wenye miili iliyo kumejenga kimazoezi huku mikononi mwao wakiwa na ndoo zilizojaa maji ambayo walimwagiwa. Beni pamoja na Eva na kupelekewa kurupuke kutoka usikizi. <laughs> Mnafresh sana vijana. Yalikuwa ni kauli ya yule bwana ambayo haikumshtua yeyote kati ya Beni na Eva. Kwa nini mmeingia katika msitu wangu bila ruksa? Yule bwana akauliza swali ambalo alikupatiwa majibu na yote ule. Nye vibori sio. Sasa ipo hivi hicho mnachokitafuta mimi nacho na niki hapa. Yule bwana akatoa bendela ndogo ambayo ilikuwa na rangi nyeupe upatie sasa hiyo bendela kama unayo na unajua kabisa kwamba tuna shida nayo. Haya muweze kuipata kiraisi kama unavyofikiria kijana Beni. Umelijua vipi jina langu? Huna haja ya kujua hilo. Ila unachopaswa kujua ni kwamba hakuna kitu kinachopatikana bule bila kumwaga jasho. Unamaanisha nini? Ili kuipata hii bendela, mnapaswa kupambana vijana wangu. Kwanza mkiwashinda mimi nitawapatia bendela bila tatizo lolote lile. Ghafla kingeve vijana sita wenye milio kumejengeka barabara kimazoezi kisha mmoja wao akamfungulia Ben na Eva katika vile viti walivyokuwa wamekalia. Huko ndani kuna bomu ambalo litalipuka ndani ya dakika tano hivyo. Mnapaswa kupambana kwa kasi na kwa umakini atakaye leta mchezo atafia hapa hapa na mimi ninaondoka na hapa bendela. Yule bwana akatoka katika chumba kile na kuacha Eva na Ben wakijipanga kukabiliana na vijana sita wa yule bwana. Ya zilikuwa ni sauti za wale vijana sita ambao Waliwava Eva pamoja na Ben na kuanza kupambana nao mpambano ukata na shoka. Eva na Ben walijitahidi kupambana kwa kasi huku wakiwa wanatumia uwezo wao wa ziada waliofundishwa na wazazi wao kipindi wakiwa bado wadogo jambo ambalo lilipelekea wawazimisha wale vijana wote ndani ya chache sana. Kisha wakaanza kazi ya kumtafuta ile bwana aliondoka na bendela. Sasa yeye nitafuta mimi kwa papa. Ilikuwa ni sauti ya yule bwana ambaye alijitokeza mbele yao huku katika mkono wake wa kushoto alikuwa ameshikilia ile bendela na mkono wa kulia alikuwa ameonyosha bundoki. Mjaribu kumania pumzenu vya kutosha lakini leo ilikuwa ni siku ya kufa. Mtangulie kukuzimu. 
Yule bwana alizungumza huko akikwa kibasto lake tayari kufiatua lisasi lakini Ben aligundua hilo hivyo kabla yule bwana hajafanya vile akila choka mikidhamilia Ben aliwahi kwa kasi kwenda kuzuia yule bwana asiwapige lisasi lakini alichelewa kidogo kwa ni tayari yule bwana alikuwa ameshafiatua na lisasi ile ikampata Ben maeneo ya tumboni Ben Evakapaza sauti kwa nguvu mara baada ya kusikia mlio wa risasi uliokuwa mpata Beni ambaye hakutaka kufa peke yake kwani alimgeukizia bunduki yule bwana na kumchapa risasi iliyo pelekea uanguke chini wote. Hapana Beni, usiniache bado mapema sana. Yalikuwa ni maneno ya Eva yaliyokuwa yamembatana na kilio chenye hisia kali kweli kweli. Eva, wewe ni shujaa. Ila kabla sijafa naomba unipatie mkono wako. Eva kampatia Beni mkono wake kisha Beni akaubusu na kumpatia cheni ambayo iliyokuwa na picha fulani hivi ambayo Eva hakuweza kabisa kuiangalia kwa wakati ule kisha Beni akafunga macho yake mazima. Hapana Beni, usife tafadhali. Eva alilia kilio kikali sana ambacho haikusaidia chochote kile katika kubadilisha matokeo. Gafra Eva kaacha kulia kisha kasima na kuchukua bendela ambayo ilikuwa pembeni ya yule bwana aliyekuwa amewateka. Na ilikuwa ni mara baada ya kukumbuka kwamba mule ndani palikuwa pana bomu lilobakiza dakika chache tu lilipuke. Ivalichukua bendela na kisha haraka sana akaanza kutoka ndani ile jumba kubwa ambalo lilikuwa na milango mingi kiasi cha kumpoteza mara kadhaa lakini mwisho akafanikiwa kutoka nje kabisa jengo lile na kukaa nalo mbali kiasi. Siamini kama Beni kajitoa kufa kwa ajili yangu mimi. Eva alikuwa kizungumza mwenyewe tu kwa uzuni huku akitazama jengo lile ambalo halikumalizika hata dakika moja tu jengo lote likalipuka na kusambaratika vipande vipande jambo ambalo lilimpelekea Eva azidishe kilio chake huku akiamini moja kwa moja kwamba Beni kapoteza maisha lakini wakati anaangalia ghafla akapigwa na kitu kizito kichwani ambacho kilimpelekea apoteze fahamu pale pale alipokuja kujielewa fahamu zake ilikuwa ni majila ya rufajili yalikuwa linajiandaa kuchomoza na alikuwa amezungukwa na wanajeshi wenzie ambao walikuwa kimsubiri azinduke jamani eva kamka wote walikusanyika kumzunguka eva ulipotelea wapi ndugu yetu tulitekwa mlitekwa na beni je yuko wapi bila amefariki Eva alijikaza kutoka uli ile ambayo ilifuatiwa na kilio cha kwikwi huku uzuni kitawala kwa kila mmoja kutokana na kumpoteza mmoja kati ya majimedali imara sana. Eva lilia sana huku kareni akiwa anachukua jukumu la kumbembeleza hadi akatokea. Lakini kuna kitu mchini mikumbuka. Yalikuwa ni maneno ya Eva aliyomfanya kila mmoja akae chonjo kusikiliza. Bendela tuliokuwa tumeagizwa niliipata na nilikuwa nayo hapa kabla sijapoteza fahamu. Je, iko wapi? Swali so, Eva lilipelekea kila mtu amgeuzie shingo mwenzie huku kukiwa hakuna yote aliyefahamu kuhusu bendela hiyo. Swali so, Eva likapelekea kila mtu amtizame mwenzie huku akiwa hawana majibu juu ya ni wapi bendela ilipo. Lakini linawezekanaje? Au kuna mtu tofauti na sisi ambaye ali ameichukua? Hapana Eva. Binafsi na isi kabisa kama Pasco ndio atakao mehusika moja kwa moja kwenye hili kwa sababu yeye aliamua kupita njia yake peke yake ili hali kwamba tupo na safari moja. Anaicheza Sam na kiunga mkono. Kwa asilimia mia moja Kama ndivyo basi hatuna haja ya kuendelea tu kukaa humu maana hata muda pia umesha tutupa mkono hivyo. Hatuna budi kuondoka humu. Watu wote walikusanya vitu vyao kufuatia maneno ya Eva kisha bila kupoteza muda wakaanza kuondoka huku wakiwa wanajitahidi kuharakisha ili kufika kufikia ule muda uliokuwa umepangwa. Lakini jamani tunarudi bila bendela hivyo neno washauri kwamba mjiandae kisaikolojia kupata adhabu nzito sana na kulala, na kulala hoi. Ah wewe naye hujazoea tu hayo mambo ya adhabu na kwani kuna mtu ambaye huaga anayazoea maumivu. Tarehe ya adhabu ni sehemu ya jeshi. Na hiyo ni ili tu kuhakikisha kwamba unakuwa imara na hurudi kosa kwa wakati mwingine. Hivyo usichukulie adhabu kama mateso ila zichukulie kama changamoto tu. Mm, sawa, nimekuelewa japo kishinga upande sana. Yalikuwa ni majibazano baina ya Talek pamoja na Karen ambao walikuwa wakiongea njia nzima peke yao huku watu wengine wakiwa kimya. Upande wa Pasco yale kwa kitembea kuelekea kambi ambayo ilikuwa mita kadhaa kutoka pale alipokuepo huku na yeye pia akiwa mikono mitupu bila bendera. Hatimaye nimejia tena kambini nikiwa niko salama salimini. 
wale wajinga acha wafie tu kule pole ni mimi sina faida nao na jali yanayo ni husu tu alizunguza pasi kwa kisha kama mvuta hatua za kikakamavu kuliendea geti ambalo lilifunguliwa na walinzi kisha kaingia ndani na moja kwa moja akaelekea kwa kiongozi aliyekuwa ametuma kazi ile ambayo alikuwa katika ofisi yake akasema dilishani mlienda wengi lakini umerudi mwenyewe walionao kushinda nao njiani kila mmoja akamfuata njia yake ilikuwa jaribu kashindwa na walikuwa na tamaa kila mmoja alitamani kuipata na kuileta bendela kivi yake hiyo bendela umefanikiwa kuipata ndio imefanikiwa vizuri sana kijana jipatie hapa basi kwa kainama na kupandisha suruali yake juu kisha akachomoa bendela ambayo ilikuwa ikitajika kampatia mkubwa wake taifa anahitaji vijana kama wewe lakini unaweza kunielezea jinsi ulivyoipata ndio ndio unaweza Pasco alipata gumizi kujibu swali la mkuu wake. Basi sawa kama naweza ni vizuri lakini nimegaili kusikia maelezo yako ila unapaswa kufahamu kitu kimoja kwenye maisha. Kitu gani hicho? Ushirikiano huleta mafanikio makubwa sana na kwa muda mchache tofauti na umoja ambao ni mara chache sana kuushinda wingi wenye mshikamano. Akanyamaza kidogo kisha akao ameshusha pumzi ndefu kisha akanilea tena kuzungumza. Siku zote na buku nataka kufanya jambo lako tofauti na wenzako upaswe kabisa kuwaonesha mapema kwamba wewe ni mtu aina gani kwani utawajengea kuta za chuki dhidi yako hivyo uvumilivu na kifua kisichofanania chujio vinapaswa kufanya kazi zake kwa bidii na umakini mkubwa sana yote kwa yote na kupongeza kwa kufanikiwa peke yako au wengine wasubiri adhabu tu unaweza kwenda Kiongozi akamruhusu Pasco aondoke naye Pasco akapiga saluti kikamavu na kutoka ofisini huku akimwacha kiongozi wake akimwangalia kwa jicho la kibla kipembuzi. Huna hivi bana. Anaanza kuniongelea mafumbo mimi utafikiri kwamba nimemwambia kwamba mimi ni mwanafunzi wa Yesu bana. Ah. Sio mbaya lakini ndio tabia yake hiyo itakuwa. Ila sio siri wale wajinga. Nimewakomesha yani watapata adhabu huku mimi nikiwa na furaha tu. Yaani hakuna mbora zaidi yangu mimi hapa nasema. Pasco alikuwa akizungumza mwenyewe wakati ambao alikuwa akitembea kuelekea chumba chake kilipo. Naam, alifikia chumba chake lakini alishangaa kumuona Fred akiwa amesoma mlangoni huko sura yake ikiwa haina hata chembe ya masiara. We na vipi tena asubuhi asubuhi kusimamiana milangoni? Pasco bado sio mbora kama alivyokuwa anajifikiria kufaulu mtihani wa kwanza kisiwe kigezo cha kuwadharau wengine na kuwaona kama wao sio lolote. Unamaana gani Fred? Na unajua ninafikiria nini hadi unavyosema hivyo? Pasco kauliza swali kwa kujiamini sana huko akiwa anamtazama Fred kwa macho makavu. Pasco Mungu yupo kila sehemu na ana uwezo wa kukifanya chote kile kikawa kama atakavyo lakini umewahi kujiuliza ni kwa nini kuna malaika? Hebu nenda kwenye pointi sio kunipa mafumbo tu hapa wakati hata hata kusali sisali. Sawa lakini unapaswa kujua kwamba hiki ulichokifanya leo umekosea sana. Na kitakuweka kwenye wakati mgumu baadaye vinginevyo usiendele nacho. Pasco aliposikia maneno yale akaangalia juu na kushusha pumzi ndefu sana. Kule mstuni safari ya kurudi kambini iliendelea huku ukimya ukiwa umetawala. Jamani, mimi si na safari narudi kwenda kumtafuta Beni. Alikuwa maneno ya Eva kuambia wenzake ambao safari ilikuwa imewakolea. Hivi Eva, umechanganyikiwa? Yaani wewe mwenyewe umetuambia kwamba Beni kapoteza maisha alafu sasa hivi unataka kurudi tena kumtafuta? Ndio Karen. Ni bora tu upate walau mwili wake tu kwa sababu alijitoa kufa kwa ajili yangu mimi siwezi kabisa kuacha mwili wake kule. Watoto kaka kimya wakiwa na tafakari maneno ya Eva. Lakini kama tumeshaungana na kuwa kitu kimoja basi, sio mbaya kama tutarudi kwa pamoja. Hapana nitalikiri swala niachieni mimi. Nitarudi peke yangu tuna noaidi kurudi na mwili wa Beni. Sawa, kwa kuwa umechagua hivyo amna shida. Eva akawapigia saluti wenzake nao wakampigia saluti kisha wakageuka na kuanza kurudi kule alikotoka. Alitembea kibali mita 500 kuelekea kule walipokuwa wametoka lakini ghafla akasikia kishindo cha mtu akikimbia kuja eneo alokuwepo hivyo haraka sana kajificha kwenye kichaka ili kuona kile kishindo ni cha nani. Eh bwana eh, alishangaa kuona mtu ambaye alikuwa akifua wazi huku uso na mwili wake wote ukiwa mweusi ti. Akipita kwa kasi huku nyuma yake akifuatwa na mbwa mwitu mkubwa sana. Lazima nimsaidie hata kama simjui. Eva alichomba sola yake na kisha akapita njia ya mkato na kwenda kujificha kwenye kichaka kingine na kusubiri yule jamaa apite. Baada tu ya kupita Eva kamlenga yule mbwa mwitu na kumpiga lisasi iliyompelekea anguke chini na kuanza kufurukuta kisha katulia. Yule bwana mweusi aliposikia mliwa bunduki akasimama kugeuka nyuma, ewa. Akafunika kumuona Eva akiwa kasimama. Taratibu ile bwana alianza kutabasamu na kupelekea meno yake meupe kuonekana. Eva, ni wewe? Na no, umenisaidia tena? 
Yule jamaa alizungumza huko akiwa anaanza kupiga hatua kumsogelea Eva ambaye alianza kuingiwa na wasiwasi akihofia usalama wake. Huyu nani na amenijua vipi na mbona ananisogelea au nijambazi? Ila hapana sidhani. Eva alikuwa akijadili katika serikali ya kichwa chake lakini yule jamaa alizidi kumsogelea taratibu akiendelea kumsemesha. Leo natisha eh ila unashangaza kwa kuto kunijua mpaka sasa hivi ise. Yule jamaa alizidi kumsogelea Eva hadi alipokuwa amemfikia alisimama mbele yake Eva alitokwa na macho pima asiamini kila alichokuwa nakiona. Eva alitokwa na macho pima huku akiwa haamini kila alichokuwa nakiona mbele yake. Beni ni wewe? Ndiyo ni kabla bene jamilizia kujibu Eva alimwena kumkumbatia kwa nguvu kwa machozi ya kijitahidi kuweka urafiki na macho yake. Beni siamini kama nimekuona tena na pia nina kuomba unisamee sana mimi nilijua kama umeshakufa wakati ule. Eva alizungumza kwa hisia sana kiasi cha kumfanya Beni naye pia anze kutokwa na chozi. Usieli Eva aliyopita si ndwele tukangia jayo. Walikumbatiana kwa muda hadi furaha zao zilipokuwa zimeshuka na ndipo wakaachiana huku Eva akiushika mkono wa Beni na kumvuta pembeni kisha wakakaa na kuanza mazungumzo. Ilikuwaje Beni mpaka ukawa ni mzima maana nilihisi tayari ulikuwa umeshatangulia mbele zake. Akabla watu unapaswa kujua kwamba haya ni mazoezi tu japo ukileta masiara unaweza kuumia vibaya sana kwa sababu haswa iliyopelekea ni kuambie hivyo ni kwamba zile risasi zilizokuwa zimepigwa sio risasi za kweli na hata zile tulizo kuwa tukizitumia sio za kweli ila ni risasi kwa ajili ya mazoezi tu na zinapokuwa zinapiga lazima uende chini hata kama ni mtu mzima. Mm, ina maana kwamba ile risasi iliyokuingia mwilini na nikakuona kabisa ukiona unaunga sio risasi halisi. Ya ndio. Sasa hebu nisimulie vizuri jinsi ilivyokuwa. Nitakusimulia lakini kabla wakati na kusimulia unatakiwa unipe matibabu kwenye hili jela langu hapa. Beni akainua mkono wake na kumuonesha Eva ambaye alikagua jela hilo kisha akatoa boksi la huduma ya kwanza na kuanza kumtibu kamanda wake. Nisimulie sasa alafu niambie ile jela umelipata vipi na kwa nini kifua wazi. Beni akasha pumzi ndefu kisha akapandisha macho juu na ku mm, yashusha akimtazama Eva ambaye aliendelea na ku kazi ya kumtibu jeraha. Baada ya kupigwa risasi, nilizimia kwa sekunde chache kisha nikarejea na fahamu. Nilipata jana fahamu mbele yangu ukutani, nikaliona boom. Likiwa na hesabu, na nilikuwa nimebakiza dakika moja na sekunde 30 tu ili kuweza kulipoka. Nilipona hivyo kanibidi nitafute mlango wa kutokea mle ndani. Lakini kwa bahati mbaya, nilikuta mlango wa chuma nao pia ukao umefungwa. Nikaisi kukata tamaa lakini ghafla kuna mlango wa njia chini hivi kwa chini. Ulifunguliwa na jamaa fulani hivi ambaye aliniomba niingie uko haraka sana. Na mimi bila kupingamizi nikaa nimeingia kisha tukawa tumeanza kukimbia kufuata kinjia chembamba cha andaki lile. Na kabla tujafika mbali ile bomu kule juu likali belipoka. Na kupelekea kelele na mtikisiko mkubwa ambao ulipelekea mimi na yule bwana kule. Tuanguke chini lakini tukasimama tena na kuendelea kukimbia ili kuweza kukua nafsi zetu. Kwa ni mtikisiko uliotokea ulipelekea ardhi ya juu ianze kushuka chini. Ngoja kwanza Ben. Huyo bwana aliyokusaidia kutoka mle ndani unamfahamu Eva kauliza mara baada ya kumaliza kumpatia Beni huduma ya kwanza katika jeraha la mkono wake hapana simfahamu ila tulifanikiwa kuweza kutoka mle tukiwa tupo katika hali kama hii na mara tulipokuwa tumetoka yule bwana akaniambia kwamba kila mtu apite njia yake lakini mimi nikaa nimbishi nikataka kumjua alawata jina lake na ndipo nilipopiga mduzi mrefu ambao ukapelekea mbwa mkubwa aje na kuanza kunishambulia Akitaka kuniuma lakini mimi nikajaribu kujitetea na ndipo kama nilikuwa ruza hapa hapa mkononi kisha na mimi nikapata upenyo wa kukimbia hadi hapa pole sana ise ila nikwambie kitu niambie tu unajua sana kusimulia ni mwenzako nilikuwa na kama vile ninaangalia tamthilia hapa kichwa chako ni mwenzako na kusimulia magumu iliyopitia halafu unaniambia kwamba najua kusimulia kwa hiyo umenuna ndio nimenuna basi nisamee nataka unibembeleze kwanza ndio nikusamee haya njo Bena kasogea kwa Eva kisha taratibu akajilaza mapajani kama mtoto akiwa kwa mama yake. Kareni pamoja na wenzake walifanikiwa kufika kambini na kufikia katika uwanja mkubwa ambao kiongozi wao alikuwepo huko akiwasubiri. Sijawahi kuona vijana wadhaifu kama ninyi yani mnapenda sana kufanya utani kuliko kazi. Mlio kwa miagizo haya. Viongozi wa vikundi vyote pita mbele. Viongozi waliomba kupita mbele lakini jambo la kushangaza ni kwa karani peke yake ndiye alikuwa amepita mbele. Wale wenzako wawili mmewaacha wapi au tayari wameshakufa? Hapana mkuu Eva tulikuwa naye lakini alirudi polini ili kumtafuta Beni ambaye alikuwa ametekwa. 
wapuzi kwa linye. Kwa hiyo mkamwacha mwenzao narudi peke yake alafu ninyi mkaleta kwa zenu hapa sasa mtapata adhabu kali alafu wewe kiongozi utapokea mijeredi kumi ya nguvu kwa kushindwa kuwaongoza wenzako katika njia nyofu. Baada ya kusema hayo aliondoka kwa hasira na kumwacha Karini akichukuliwa na wakufunzi wa mafunzo yale ambao alimfunga kamba katika mikono yote miwili kwa kumwachanisha kisha wakamninginiza kati kati ya milingoti miwili kisha akaanza kupigwa mejeredi lakini wakati akiwa na chapa mejeredi pasko alikuwa kasimama mbali akitazama tukio lile huko kitabasamu Beni alikuwa kajilaza mapajani mwa Eva kule huko akiendelea kuteta mawili matatu Siku ya leo imenikumbusha mbali sana Imekumbusha nini Nilipokuwa mdogo nilipenda sana kulala mbinguni mwa mama yangu Kwa nini mtoto angapi nyumbani kwenu Beni kwa peke yangu tu. Sina hata kaka wala sina dada. Na nyongeza hapo ni kwamba sikuwahi kabisa kuwa hata na rafiki. Mipi kuhusu mwenzangu? Mipi ni mtoto pekee na sijawahi kabisa kuwa na rafiki kama wewe? Eva alijibu huku akiwa ameweka mkono wake kichwani kwa Beni ambaye alikuwa akideka kama mtoto. Sasa unaonaje kama tukawa marafiki wa kweli na wenye kuaminiana? Hamna shida mpaka sasa hivi sina marafiki ila urafiki ni kuaminiana, kuheshimiana na kupendana, kushauriana pamoja na kuyachukulia maratizo ya mwenzako kama yako. Jeupo tayari kwa yote. Ndio nipo tayari. Safi sana. Simama turudi kambini. Tukapokea adhabu yetu huko. Lakini kumbuka nipo kifua wazi mwenzako. Usijali, nitakupatia gwanda ili hapa la kwangu na utavaa. Hapana, wewe ni hakika hivyo, uwezi kabisa kuvua. Usijali na t-shirt kwa ndani. Eva kavua gwanda lake la juu na kumpatia Beni kisha safari ya kurudi kambini kaanza. Walitembea sana hadi wakachoka. Beni na hizi tumekosea njia. Bora tufiki tu. Tupo sahihi bana. Sasa nimechoka tu hapo. Ndio nimechoka. Anjo ni kubeba mgongoni. Eva aliposikia kaulila kafurahi sana na kwenda kumpanda mgongoni Beni kisha safari ikaendelea. Eva alikuwa mgongoni wa Beni akifurahia kubebwa huku akiwa bado anaendelea na safari yao. Mgongo wako umenikumbusha mbali sana Beni. Umekumbusha nini? Nimekumbuka jinsi ambavyo babangu Alipenda kunibeba ngongoni nilipokuwa na kazi zake kwa sababu mimi nilikuwa msumbufu sana. Mm, wewe una bahati sana mpendwa. Bahati gani hiyo? Sio kubeba ngongoni na baba maana ni jiwavyo mimi akina baba wengi waga wanawachia ile jukumu akina mama. Mm, sasa kumbe babangu ni bora na wakipekee yani. Na ndio unapaswa kujivunia hilo kwenye maisha yako wewe. Safari kaendelea hadi kama imefika katika mto mkubwa ambao ulikuwa ukitenganisha pande mbili. Sasa Eva, mimi ngoja nioge ili nitoe hii rangi nyeusi maana ise hadi ninajiogopa mwenyewe. Upaswe kujiogopa ila unapaswa kuji, kujikubali tu. Muone, nijikubali mbele ya bomu hebu. Geuka huko mimi nivue nguo zangu niingie mtoni hapa. Eva aligeuka upande wa pili huku akiwa anafunga amefunga macho yake shabeni akavua nguo zake na kuingia mtoni kujisafisha. Baada kumaliza aliungana na mwenzake kisha wakarudi kambini na kukuta watu wakiwa wamemaliza kupata chakula cha mchana. Tumechelewa sana Eva na sizani kabisa kama mkuu atatuacha salama hapa. Usijali Beni, weje andae tu kwa ajili ya adhabu nzito sana. Wakaingia katika ofisi ya mkuu wao na kumkuta akiwa mwenyewe kaka. Wakatoa heshima kwa kupiga saluti kisha akatulia ili kusikia kiongozi wangu asema nini. Vijana wangu, ninyi ndio mnarudi sasa hivi? Mkuu aliuliza kwa sauti ya kawaida tu kabisa tofauti na ambavyo Eva pamoja na Beni walitegemea. Ndio mkuu, tumerudi sasa hivi. Bendela ndio agiza iko wapi? Tulifanikiwa kuipata lakini tulipoteza. Wewe ni uzembe na mbona mmefika muda tofauti na ule ambao nilikuwa nimeupanga? Huku wenzenu wakiwa wamewahi. Mkuu, tulipokuwa tukitekeleza agizo lako sisi wawili tulitekwa, lakini kwa bahati nzuri mimi nikafanikiwa kujiokoa lakini nikaona sio vema kumwacha mwenzangu. Hivyo nikaa nimemrudia. Safi sana. Umenifurahisha sana kwa ujasiri wako lakini una mnapaswa kujua kwamba wakati mwingine mnapaswa kuwa makini zaidi ya hapa, sawa? Sawa mkuu. Na kwa kushindwa kutekeleza agizo langu, inavyopaswa basi mtapata adhabu tupo tali kupokea adhabu mkuu. Vizuri sana. Sasa mtabeba bunduki na kuinyanyua juu kwa mikono mwili kisha mtazunguka ule uwanja mara 25. Hakuna wa kuongoza kwenye hilo zaidi ya ninyi wenyewe. Haya, potea. Bena Eva akatoka ofisi na kwenda kutimiza adhabu aliyokuwa amepatiwa. Basi siku zikazidi kusonga msikilizaji. Mbele huko na jesho akizidi kukoma kwa mazoezi makali. Upande mwingine katika anga kulikuwa kuna ndege kubwa ya abiria waliokuwa kisafiri kutoka nchi ya Marekani na miongoni mwa abiria hao alikuwa ni binti wa bwana David ambaye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madawa kulevya nchini Marekani 
lakini biashara yake ilianza kuyumba sana mara baada ya kuanza kufuatiliwa na vitengo mbalimbali vya askari wa kipelelezi ili kuhakikisha anamtia nguvu. Akiwa ndani ya ndege mudumu aliwaomba watu wote kufunga mikanda ili ndege iweze kutua. Na Bindiuli alikuwa anaitwa Enjo mwenye umbo la kilimbwende huko akiwa na sura nzuri yenye kuvutia. Alifunga mkanda kisha taratibu ndege ikatua na kuanza kuseleleka kwenye barabara ya alami maalum kwa kupita ndege. Hatimani mlijeta na nyumbani na nimelijia na zawadi itakao mfresha babangu. Mara baada ya kuzungumza maneno yale Enjo akashuka kwenye ndege na kumkuta babake akiwa na walinzi wake wakimsubiri. Wao mwanangu hatimani mlijeta. Hmm? Walikumbatiana kwa muda kisha wakawa wameingia kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwa mzee David huku akipiga stories hapa na pale. Habari za huko binti yangu. Ah, ni sio nzuri baba ndo maana nimerudi. Usijali hapa ni salama kabisa na umechukua uamuzi mzuri sana wa kurudisha mpira kwa kipa. Yaani baba, alimanusu na nikamatwe. Nilikuwa niko chini ya upelelezi mzito mno lakini baba, nina zawadi kwa ajili yako. Zawadi gani hiyo binti yangu? Ana ile fomu la kutengeneza madawa ambayo Raj Pekendo alikuwa akifahamu. Wewe, usiniambie binti yangu ina maana kwamba ulijifunza hiyo? Ndio babangu, sasa hivi usipate tabu kabisa ya kumbebeleza ule mjinga. Hakukua unaifahamu sasa huyo Raji anayejiita Ruisi nitakisha kwamba ninamuua na tena ngoja tufike tu nyumbani niagize vijana wa mtafuti na kumuua haraka sana kabla hata kumbukumbuza kazi ya rudi. Bwana David alizungumza kwa furaha sana wakati hapo awali hakuwa kabisa kuipata formula nzuri ya kutengeneza madawa na alikuwa akimtegemea Ruisi pekee. David pamoja na mwanae walifanikiwa kufika nyumbani kisha David akawaita watu wake wote waliokuwa mlendani wakiongozwa na Tom. Tom pamoja na ninyi wengine hapa wote mlioko mbele ya macho yangu napenda kuwatambulisha kwenu huyu binti yangu hapa ambaye anakwenda kwa jina la Enjo. Ni mchapakazi na jemedali haswa kuliko hata ninyi hivyo mnapaswa kumpatia ushirikiano wa hali na mali. Na kwa yote atakaye kwenda kinyume naye basi kifo ni halali yake. Kwani ukimbishia huyu ni sawa kabisa na umenibishia mimi. Sawa so, mkuu. Watu wote wakaitikia kikamavu huku akiwa na kunja ngumi na kujipigia kifua. Vizuri sana kama mmeelewa hilo. Sasa ningependa na yeye pia mwenyewe Enjo azungumze mahali matatu ili walau hata muweze kusikia sauti yake. Bwana David alizungumza huku akiwa namgeukea binti yake ambaye alisogea mbele na kusimama imara kisha akaanza kuzungumza. Uji wangu hapa utafurahiwa na wale watu wanaofuata maagizo kwa usahihi peke yao. Wale wote ambao ni wavivu na wasiopenda kazi basi mtakuwa hamna bahati ya kuweza kuishi tena. Kwa nini mimi sipendi kabisa vijana wa vivu? Na hata huko nilikotoka wanafahamu. Sasa ninaomba mjitoe sana kwa ajili ya kazi vinginevyo. Mtapotezwa pendeni pamoja na nafsi zenu. Enjo alizungumza pasipo hata kuwasalimu na kikosi babake. Sawa mkuu, tumekuelewa. Watu wote wakaitikia kikamavu kisha bwana David akawaruhusu kuondoka. Watoto wakaondoka na kumwacha Enjo pamoja na babake. Baba vijana wako mbona wanaonekanika dhaifu sana? Wakiwatuma kazi waga wanakabilisha kama inavyotaka kweli? Ndio binti yangu. Hao ndo waga na wategemea kwa kila kitu. Hawajui kabisa kuniangusha. Kweli? Ndio. Na vipi kuhusu ule ambao nilisimulia kwamba ulimuokota akiwa mdogo sana na kumlea hadi akakuwa kisha ukamuunganisha jeshini alafu akakugeuka. Na kwa kwazo kwako. Anjo aliuliza kwa utulivu mkubwa sana lakini bwana David aliposikia swali hilo akakunja ngumi kwa asila kisha akakatisha mazungumzo. Achana na usimfikirie tena kwani anaenda kufa hivi karibuni. Bwana David akazungumza kwa mkato kisha akaondoka na kumwacha Enjo akijiuliza, "Baba, anaonekana kumwisa na huyo mtu na ndo maana hata atamani kabisa kumzungumzia sasa. Nitamtafuta kwa nguvu zote ili nihakikishe kwamba anajutia maamuzi yake. Mimi ndo Enjo malaika wa ulimwengu." Enjo aliamua kuivaa hasira ya babake zidi ya Ruisi ambaye wao wanamuita Raj upande wa kule kambini majila ya jioni kare ni pamoja na Talik walikuwa wamekaa peke yao katika gogo kubwa hivi loko liko chini ya mti wakiteta mawili matatu Talik hivi wewe unayaonaje maisha ya hapa yapo sawa kweli Ndiyo yapo sawa tena usiseme sawa sema sawa sawa Huu sawa wake unatoka wapi Da kare ni chizi kweli yani Tunakula vizuri tunalala pazuri huduma zetu zote tunazipata tatizo lipo kwenye mazozi na adhabu tu Wana na kwamba unielewe si ndio? Msikoleke vipi hebu nieleweshe sasa. Tangu tumekuja hapa kuna mtu yeye kila sehemu waga anajitenga na waga anajifanya apende kabisa kuongea sana alafu mara nyingi yeye ndio chanzo cha matatizo kwetu. 
Una maisha pasko sio? Huyo huyo mjinga huyo. Ah, sasa hapo inabidi ni kushangae kwa kutompenda yeye. Kwa nini? Hakuna maisha yote ambayo binadamu atapitia pasipo vikwazo na changamoto na hivyo vikwazo na changamoto ndio huleta mafanikio bora. Umesha sema kwenye maisha sasa hapa ni jeshini na tena kambini. Yaani una kichwa kigumu sana kuelewa. Sasa unaposema hapa jeshini kwani hakuna maisha hapa. Sio hivyo tariki. Yule bwana gani muhisi vibaya sana. Huenda hata akawa ni mpelelezi au ana mpango mbaya zidi yetu yule. Mm, Mawazo ya mtu bwana, heshimiwe ila upaswe kabisa kumkumbuka moja kwa moja. Sawa, ila naomba unisaidie kitu kimoja. Kitu gani hicho? Nataka univisha hii chaini hapa shingoni mwangu. Kareni alizungumza kwa utulivu wa hali ya juu sana kama vile hakuwa yeye ambaye alikuwa akimlaumu Pasco muda mchecho uliopita. Tariki naye kuona kipingamizi zaidi ya kuipokea cheni kutoka mikononi mwa Kareni kisha taratibu akamsogelea Kareni na kuanza kumvisha shingoni. Wakatale kia kifanya hivyo alipelekea ukaribu mkubwa sana wa nyuso zao hivyo kujikuta akiwa na ingiwa na hisia tofauti huku Kareni yeye akijikuta akiwa na ingiwa na tabasamu ambalo hata mimi sijui liko limetoka wapi. Tabasamu lake likadumu kwa muda aditalika alipomaliza kumvisha ile cheni yake. Wewe vipi mbona unafurahi hivyo? Umeona nini kizuri? Talika kamuliza Karen lakini Karen hakujibu chochote kile zaidi ya kuendelea tu kutabasamu. Talika alipoona hivyo akasogeza mkono wake na kuchezesha kama mtu aliyekuwa anapunga mkono wa kwaheri. Lakini bado haikusaidia kwa ni Karen bado alikuwa yupo katika hali ile ile. Hakadada vipi nako? Au mashetani ya nyumbani kwao yamekapanda hapa? Talika alizungumza mwenyewe kisha akaamua kumgusa Karen Began. Hey, wewe Karen? Karena kashtuka sana kwani alikuwa yuko mbali sana kimawazo. Mbona unakuwa hivyo? Mawazo kibao na tena unawaza huko na tabasamu. Tale kila kitu kina sababu bwana. Hiyo cheni ulionivisha ni cheni ambayo mamaangu alinipata na niomba nivae mara tu moyo wangu utakapokuwa umedondokea kwa mwanaume sahihi. Hmm. Wewe mwanaume ndo nani sasa? Mwenye bahati kiasi hicho maana kudondokewa na moyo wa mrembo kama wewe sio kitu kirahisi. Wewe mwanaume Ah, yes zani kama najua vile ambavyo unavompenda ila wakati utakapofika itabidi afahamu tuna pia hata wewe mwenyewe utafahamu ila sifa yake kubwa ni mcheshi mkarimu na napokuwa naye muda wote agano kwa na tabasamu karena kazidi kuzungumza huku sura yake ikiwa imepambwa na tabasamu lenye bashasha sawa mimi ndo rafiki yako sasa nimejipanga vilivyo kumuona huyo mpenzi wako alafu kama ni mbaya sio mtanashati hajui kuoga itabidi aishie huko <laughs> Talikembo cha kumsema vibao juu. Anakusikia eti. Karen alizungumza kwa kudeka huku akiwa anampiga tale kikofi. Oh, kama ananisikia basi ngoja nifunge bakuri langu aise. Yalikuwa ni mazungumzo baina ya tale na Karen mazungumzo ambayo yalijawa na utani mwingi ndani yake. Upande mwingine Pasco alikuwa peke yake chumbani kasimama mezani akisoma ramani fulani hivi ambayo alikuwa anaijua mwenyewe huku mlango wa chumba anacholala akiwa amefunga kwa ndani. Hama geti yote yana ulinzi mkali sana hivyo walinzi wanapaswa kupatiwa chochote kitu ili kuweza kufunga midomo yao. Ili lilopangwa liweze kuwa. Yalikuwa ni maneno ya Pasco ambaye aliendelea kusoma ramani yake taratibu huku akiwa anaonesha kuwa na mpango wake kabambe wa kufanya uvamizi katika sehemu aliyokuwa anajua mwenyewe. Upande wa bwana David yeye alikuwa katika maabala yake pamoja na binti yake wakitengeneza madawa kwa kutumia ile fomula ambayo Angel alikuja nayo kutoka kwa ibuni. Lakini baba, natamani sana kuweza kumjua hiyo raji kwa undani hivyo. Ninakuomba tafadhali usin Unisimulie tu kidogo tu kumuhusu kwa sababu mimi hata simfahamu kwa undani. Enjo akamwomba baba yake amsimulie wakati ambao yeye atakuwa akichanganya kemikali zake ili kutengeneza madawa. Sababu nitakuta kusimulia lakini usisubutu kuja kumfuatilia yule bwana kwa nini hatari sana unaweza kuatalisha maisha yako. Usiali babangu. Sita thubutu kufanya hivyo daima na nitafuata kama nilivyonilekeza. Enjo alijibu huku akiwa anasogeza vifaa vyake na kuanza kuchanganya madawa yake huku David yeye akianza kutirilika na historia ya raji. Siku moja nilikuwa katika matembezi yangu nilipita katika mitaa ya Uswahilini lakini wakati nikipita huko ghafla nikawa nimeona watu wengi wakiwambeba mawe, fimbo na silaha nyingine. Nilipona hivyo karibidi ni soge eneo la tukio na hapo ndipo nilipofanikiwa kuweza kumuona kijana mdogo hivi ambaye ali ile alisemekana kwamba alikuwa ni mwiza alibobea. Wale watu walikuwa ni wenye hasira kali sana. Lakini hawakumshambulia bwana mdogo kutokana na kunywa kifua na mzee fulani hivi ambaye alikuwa akiwaomba sana wasimshambulie kijana wake. Nilimtizama na kumtafakari ile kijana mdogo kwa muda mrefu sana na mwisho nikaona atanifaa kwenye mambo yangu. 
nikaamua kuingilia kati ile swala na kuamua kutoa kiasi cha fedha ili kuweza kumlipa yule alikuwa na dai kwamba alikuwa ameibiwa kisha nikawa nimemchukua dogo yule pamoja na bibu yake Bwana David akaweka kituo kidogo kisha akawa anarekebisha miwani yake vizuri kisha kaendelea tena Nikaamua kuishi na yule bwana mdogo pamoja na babu yake huku nikimwandaa kuja kuwa mtu hatari sana baadaye mtu ambaye atakuwa ni kama daraja la mafanikio ya biashara zangu na Mungu si athumani nikafanikiwa kwa asilimia moja kwa ni mafunzo ya kupigana pamoja na kutumia silaha niliyompatia yalimfanya kuwa ni imara na hiyo nikaona kwamba itoshi nikampeleka huko kwa ugaibuni akajifunza formula bora ya kutengeneza madawa kisha aliporudi kutoka huko nikamuunganisha kwa ukubwa wa jeshi akawa mwanajeshi Alipofikia hapo bwana David akanyamaza tena kidogo ili kuruhusu walau hata mate yapite kooni lakini wakati akifanya hivyo Angel naye akapata nafasi ya kuuliza swali. Kwa nini baba kati kuna mchukua alikuwa na umri gani na pia vipi kuhusu hatima babu yake? Lilikuwa ni swali la Angel ambalo alikuwa ameliuliza huko akiendelea kuchanganya mambo yake. Um, nilimchukua akiwa na umri wa miaka tisa na babu yake alifariki miezi miwili baada ya kuwachukua. Alikufa vipi? Au limua? ndio nilimua baada ya kugundua biashara zangu na kujaribu kuwajulisha maskali. Safi sana baba, siku zote viherehele hawanaga nafasi kabisa ya kuishi. Eh? Alafu kwa nini ulimpeleka raji jeshini? Nilimpeleka ili akawe kama mpelelezi ambaye angetupa taarifa mara tu wanajeshi wanapokuwa wanataka kutufuatilia ili tuepukane nao haraka sana kwa ni wao ndio walikuwa wakishughulika na ukomeshaji wa biashara haramu kama hizi zetu. Saba baba endelea. Uko jeshini mwanangu alikutana na mwanamke ambaye walipendana na hata kuanza kuishi pamoja lakini mbali na mwanamke pia alimpata rafiki watu wawili alio kama mapato litosha kabisa kuweza kuibadilisha akili ya kijana wangu David akashindwa kuendelea kuzungumza alijikuta akiwa anatoka na machozi ya kiutuzima kijana wangu akanigeuka na kuwa mwiba mkali sana kwa upande wangu na mbaya zaidi akagundua ukweli kwamba mimi ndiye nilikuwa nimemwa babu yake ndugu ndugu pekee aliyokuwa amebaki naye hapa duniani Baba tali nimemaliza kutekeleza hichi kitu hapa. Ebu, jaribu kupoza hasila yako kwanza tuone. Angel alizungumza huko akiwa anampatia babake kiasi kidogo cha madawa ya na David akapokea na kukisogeza puani kisha. Akavuta na kutikisa kichwa chake kama mtu ambaye kama amepandisha maruani hivi. Safi sana binti yangu. Ani hiki ndicho ndicho kuwa nikikihitaji kwa muda mrefu sana. Eh? Ninakwenda kuliteka soko ndani ya muda mchache sana. Bwana David alizungumza kwa furaha sana kisha akamkumbatia binti yake kwa nguvu. Wakati huo Eva pamoja na Beni wao walikuwa hapo katika hoteli moja kubwa ambayo ilikuwa iko nje kidogo ya kambi yao pamoja na mkuu wao. Wakiteta mawili matatu huko wakiwa na shushia kinywaji taratibu. Vijana wangu, mebakiza siku chache sana za mafunzo katika hii kambi yangu lakini katika hii siku nilikuwa natamani sana mfanye kitu ili kujengewa minifu mkubwa sana kama walivyofanya wale mashujaa wawili hapo awali. Mkuu alizungumza huko akiwa na uso wenye shauku ya kutaka kusema kitu fulani. Sio kwa mko tunapaswa kufanya nini na nini na kwa nini sisi tu. Beni aliuliza mara baada ya kuona haelewi kile ambacho mkuu wake alikuwa akimaanisha. Beni, ninyi kwa sababu ninyi ni imara na wenye uwezo mkubwa kuliko watu wote hivyo nataka kuwaunganisha ili muunde jeshi la watu wawili hatari sana. He, hebu e, tueleze sasa hicho kitu ambacho tunachopaswa kufanya. Nataka mzuie biashara haramu za madawa kulevya na sila za kimagendo zinazoendelea katika jem, katika mji huu. Beni pamoja na Eva waliposikia kauli ile wakatazamana kwa mshangao kwani hawakutegemea kama wangeweza kupatiwa kazi ile ili hali bado hawajaitimu mafunzo yao. Unaambiwa siri iliyojificha nyuma ya maisha ya Raji sasa tumegundua kwa uchache. Beni pamoja na Eva wanapewa jukumu zito la kuzuia biashara haramu. Kuingia nako Pasco alikuwa anapanga mipango yake ya uvamizi aliyokuwa anejua mwenyewe na kuingia nako Karen anadai kwamba ameshapenda. Hii ni tu brothers yani kaka wawili. Tunaendelea. Hii kwa ni pati ya kwanza ya simulizi tu brothers. Ben na Eva alishtushwa na kile alichokuwa amekisema mkuu wao kwani wao bado walikuwa hawajakamilisha mafunzo yao. Lakini mkuu sisi bado tupo mafunzoni na pia ni kwa nini sisi tuna sio mtu mwingine? Beni aliuliza huku uso wake ukiwa umejawa na sintofahamu. Beni, hata kwenye familia waga kuna mtoto mmoja ambaye umvutia zaidi mzazi, hivyo mnapaswa kuelewa kwamba ninyi ni wakipekee na naamini kabisa mnaweza kulifanya hilo na tena ndani ya muda mchache tu sana. Ni sawa mko hilo tutalifanya lakini kumbuka mjini hapa sisi ni wageni kabisa yani 
Mbali na ndani ya hii kambi, hatupajui sehemu nyingine yote ile. Unataka kusema kitu gani hapa? Nataka kusema ni kwamba hatujui tutaanzia wapi na pia tutamalizia wapi. Oh, kuhusu hilo msijali. Kesho mtaingia mtaenda mtazao upelelezi wenu kwanza kuasili ili muweze kubaini pa kuanzia na hata pa kumalizia pia. Sam kutafanya hivyo lakini kuna kitu kimoja hivi naomba unipatie. Nini hicho? Naomba nipatie simu yako niwasiliane na baba mmoja hivi. <laughs> naomba nipatie simu yako niwasiliane na baba pamoja na mama yangu. Da, Ben, wewe ni mtoto mayai sana yani muda wote unapenda kuwa na wazazi tu yani. Napenda kuwa nao muda wote kwa sababu wao ndio ambao wamenifanya kuwa hivi leo nilivyo yani nawapenda sana. Ben akazungumza kwa furaha sana huku akipokea simu ya mkuu wake na kusogea pembeni kisha akabonyeza namba ya nyumbani kwao na kuanza kuzungumza na mama yake lakini wakati Ben akizungumza mkuu wake akatoka kidogo na kumwacha Eva peke yake akiendelea kupata unywaji taratibu lakini wakati akifanya hivyo ghafla akaja kijana mmoja mtanashati na kukaa katika kiti kichoka pembeni yake mambo dada yule kijana kamsalimu Eva kwa ukarimu hali ya juu sana lakini Eva ye akajibu kwa mkato safi Eva alijibu kwa kuona jifanya kuwa busy na mambo yake lakini yule kijana akaongeza neno. Samani naweza kujibuika na wewe hapa mezani wala watoka dakika mbili tu. Yule kijana akauliza swali lilikuwa limempelekea ajifikirie kidogo kabla ya kumkubalia yule bwana kae. Ndio, unaweza karibu kae. Yule kijana akakaa huku akiwa na mkazia macho Eva. Je, naweza wala hata kukujua jina lako mrembo? Yule kijana mtanashati aliuliza huku bado akiwa amemkondolea macho Eva. Oh, naitwa Eva weje? Wow, una jina zuri sana. Mimi jina langu ni ka, ni Karos. Una jina zuri pia. Eva alijibu huku akikosa neno lolote la kuongeza kwani yeye alizoea mambo ya kushika bunduki tu na hakuwa mtu wa maneno mengi. Kuonekana wasi mwongeaji sana ila ni mrembo sana. Yule bwana alianza maneno ya kiuchokozi taratibu huku Eva yeye akikosa neno la kusema zaidi ya kunyamaza kimya tu na kumsikiliza. Um, Ndona wale walikuwa nao hapa sasa hivi wamerejea na mimi sijatimiza nilicho kilichonileta hapa ila sio mbaya hii hapa namba yangu tawasiliana Alizungumza huko akiwa anatoka karatasi chenye namba na kumpatia Eva ambaye alikipokea kisha yule kijana akaondoka zake lakini wakati akiwa anaondoka yule kijana akapambana na Ben kwa bahati mbaya na kupelekea ile simu ya mkui dondoke chini kwa ni Ben alikuwa ameishika kihasara sana Oh samani sana Carlos akazungumza kistaarabu sana huku akiinama na kuyokota ile simu e bwana e. Bene kafanikiwa kuona mcholo wa tatu fulani hivi nyuma ya shingo ya Carlos lakini hakujali kwani kujicholo tatu ni jambo la kawaida kabisa na hususan kwa vijana usijali ndugu yangu Beni alitikia samani ya Carlos kisha akachukua simu na kurudi mezani kwa Eva Bwana David pamoja na binti yake walikuwa wamekaa kipanga mipango yao Sasa binti yangu uje wako unakwenda kupanua wigo wa biashara zangu sasa na kwenda kuanza tajiri mkubwa sana Bwana yako ni mkubwa sana baba na ili atimie vizuri ni lazima uwe na watu makini lakini mbali na watu pia unahitaji sana sira bora ili kuhakikisha kwamba unatimiza malengo yako bila shida. Enjo alizungumza kwa utulivu sana huku akimtiza baba yake. Kuhusu rasulaa wala usijali binti yangu. Usiku wa leo nimeandaa maalumu kwa ajili ya kwenda kupora silaha sem fulani hivi. Bwana David alizungumza huko akiwa na tabasamu kwa ni tayari alikuwa na mpango wake wa kwenda kupora silaha katika sehemu aliyokuwa anajua mwenyewe. Unaenda kupora wapi baba? Ah ili kuhakikisha mambo yangu na mpango wangu inatimia nimekuwa ni mtu wa kuchonga barabara yangu kwanza ili iwe rahisi kwa mimi kuweza kupita. Mpango wako ni upi na ni wapi unapokwenda kupora? Tunakwenda kupora katika kambi ya kijeshi. Ile hapo mbezoni mwa mji huwa hapa katika kambi ile kuna silaha za kila aina. Natali kuna vijana wangu kadhaa waliopo kule kwa ajili ya kuweza kunitaarifu kila kinachoendelea pamoja na kuandaa mazingira mazuri ya kufanya kazi yetu kiulaini. Unaamini? Ndio naamini. Nadhani kabisa kama wanaweza kwenda kinyume na mimi kwa ni shughuli mwao ni mawaikia chipo ambayo zimeshikilia mifumo mizima ya fahamu na eh, hivyo maisha yao yapo mikononi mwangu. Lakini geuka tu ninawaua muda wote ule kupitia hizo chip na tena watakufa kwa mateso makali sana. Safi sana baba. Yaani akili yako ni kubwa mno japo upo kwenye nchi ya kawaida sana. Ah. <laughs> Bwana David alicheka huko akiwa anasimama na kusogea lishani ambapo alisimama japo ambapo alisimama hapo na kuanza kuangalia nje. Upande wa kule kambini majira ya usiku Beni pamoja na Eva walikuwa wamekaa katika kijumba fulani hivi kilichokuwa kina viti viwili vilivyokuwa vinatazamana huko katikati pakiwa na meza. Kijumba kile kilikuwa kipo ndani ya kambi ile mbali kidogo na watu kwani kambi ile ilikuwa ni kubwa sana. Asa Eva mkuu katupatia jukumu zito sana na hatuna uzoefu na hizi kazi. 
we naye unaogopa ni sasa wakati tukishaingia mtaani tu hii hapa itakuwa ni kazi ndogo sawa kabisa na kumskumu mlevi kwani wewe unampanga gani labda nataka tuingie kwanza mtaani kisha tuanze upelelezi wetu kwa kujifanya kwamba ni watumiaji wa madawa kulevya na tunahitaji nayo sana aho sawa nimekupata kama ni hivyo basi mambo yatakuwa ni bam bam Beni akazungumza kwa furaha sana kisha wakanyamaza na kupitakia ukimya fulani hivi upita kati yao. Beni, leo kuna kitu chako naomba nikirudishe kwako. Eva aliamua kuvunja ukimya. Kitu gani hicho? Ni kile kidani ulichonipatia ile siku kule porini. Beni aliposikia hivyo akanyamaza kimya na kuanza kuvuta kumbukumbu juu ya hicho kidani. Ah, sawa nimekumbuka. Nipate kidani changu hapa. Eva akakitoa taratibu na kumpatia na Ben akakipokea kwa furaha sana. Ah, asante sana Eva. Hiki kitu kwangu ni cha muhimu sana kwa sababu kinanipa imani ya kila ninapokuwa nakwenda na kuwa na wazazi wangu mimi. Alafu jua leo hata muda wa kula chakula pia cha usiku umetupita tumekaa tu hapa. He, kwani sasa hivi sasa ngapi? Saa sita kasoro usiku. Oho, we, itabidi turudi kule ndani maana kitu hapa itakuwa ni noma. Unajua na damu jinsi walivyo? Ndio, nawajua sana. Gafra akasikia milio ya magari makubwa ikiingia katika kambi yao ikiwa lazimu kunyamaza kimya ili kusikiliza gari zile kwa makini. Hii mbona sio kawaida kwa magari kuingia hapa majili ya usiku au kuna kitu gani ambacho kinachoendelea? Bina wewe, hebu ondoa wasiwasi wako uenda kukaa kuna dhalala imejitokeza au hayo magari kuna mizigo ambayo yamenita lakini yamechelewa kufika. Evarjaribu kuishawishi imani ya Ben lakini imani ya Ben haikushawishika kabisa. Hapana, nahisi kabisa kama kuna kitu hakipo sawa. Hapa hebu tuende tukahakishi. Beni akasema na kuanza kuondoka kwa makini akielekea kule ambako hizo gali zilikuwa zimefikia huko nyuma yake. Eva naye akaamua kumfuata rafiki yake ili kwenda kuhakikisha usalama. Walipiga hatua hadi karibu kabisa na gali zile ndipo wakafanikiwa kuona watu wakipakia mizigo ya silaha katika gali zile. Ni akina nani wale? Shh. Eva akajaribu kuuliza lakini Beni akamwonesha ishara ya kunyamaza kwa kutumia kidole chake. Ben akaanza kupiga hatua za kunyata kutoka katika ile sehemu ya gizani ambayo alikuwa amejificha hadi karibu kabisa na gadi ile kisha akamuita Eva kwa ishara naye akasogea taratibu na kwa umakini. Lakini wakiwa pale gari moja ilimaliza kupakia mzigo na kuanza kuondoka. Ben akataka kuifuata lakini Eva kamzuia kwa ni aliamini kule ni hatari na kama ni kweli basi wangeupata kupitia ile moja iliyokebebaki. Wakapenda majukumu kwa ishara kisha wakaisogelea ile gari hadi wakaifikia na kukuta deleva akiwa amegemea usukani. Na Ben akaamua kumzimisha mazima kwa kumpiga maeneo ya kichwani lakini wakati akiwa anafanya hivyo alifanikiwa kuona tatu katika shingo ya yule deleva tatu ambayo haikuwa ngeni machoni pake. Na kitendo cha kuiona tatu hiyo kikamuondolea imani ya kuwepo kwa usalama tena kwa ni jeshini haruhusi kuchota tatu. Eva Nataka uendeshe igali kwenda mbele kidogo sawa. Eva akaitikia kwa kichwa kisha akaingia ndani ya gari ile kubwa na kumsogeza pembeni deleva kisha akaanza kuendesha gari kwenda mbele. Kuona hivyo wale jamaa waliokuwa kipakia silaha wakaisi wenda deleva wao kachanganyikiwa. Hivyo mmoja akaanza kukimbilia upande deleva ili amzuie lakini wakati huo Beni akajitokea gizani kwa kasi ajabu na kuanza kupambana na jamaa. Alipambana nao kwa kasi sana huko akiwa anatumia maarifa mengi sana hivyo kupelekea awazimishe wote ndani ya dakika chache tu kisha baada ya kufanya hivyo akaanza kuwakagua katika shingo zao na kukuta wote wakiwa na ile tatu kama aliyokuwa ameona kwa deleva wanafanya kazi kwa nani hawa wajinga na mbona wamekuja kwa kujiamini kiasi hiki Ben akajiuliza maswali ambayo hakuwa na majibu yake lakini ghafla akaisi kuguswa na kitu sogoni kama wanajeshi akaelewa ni kitu gani ambacho kilichomgusa hivyo taratibu akanyosha mikono yake juu mwendo wa mateka Beni, usipende kujishughulisha na kila unachokiona mbele yako. Eti kisa tu naisi kama unaweza kukimudu. Vingine vifumbia tu macho maana ni vigumu kabisa na wa kuvitatua peke yake ni Maulana. Ilikuwa hmm? ni sauti nzito ya jamaa ambaye alikuwa amesimama nyuma ya Beni huku akiwa kamnyoshia bunduki kichwani huku akiwa yuko ndani ya vazi la kinenja. Sasa ni wakati wewe kulala. Alizungumza tena yule bwana kisha akamzimisha Beni kwa kitako cha bunduki kisha taratibu akaanza kupiga hatua kuelekea kwenye ile gari ambalo ndani yake alikuwa mweva alipokaribia ile gari akaanza kulishambulia kwa lisasi na kupelekea Eva ashuke ndani ya gari hilo haraka sana na kujificha ili kuweza kusaidia maisha yake yule bwana akafikia gari na kufungua mlango ili aingie ndani lakini ghafla akagaili mawazo yake na akaamua kufunga mlango kisha akazunguka upande wa pili 
Wagari akiamini kwamba angemkuta Eva lakini cha kushangaza hakumkuta Eva. Hivyo ikamlazimu kuangaza huko na kule lakini bado hakufanikiwa kubona. Mpozi huyo kanikimbia alizungumza yule bwana huko akiwa anasogelea mlango na kufungua ili kuingia ndani lakini kabla hajafanya hivyo ghafla akavuta kwa nguvu kurudi nyuma na kabla hajakaa sawa akapokea ngumi mfulizi ile mpekee aende chini mzima mzima. Shambulizi lile la kushtukiza likamchanganya na kumpatia wenge la dali. Huyu mpuzi uliyezani kakukimbia alikuwa na kutega tu mjinga. Ilikuwa ni sauti ya Eva ambaye alikuwa amesimama imara kabisa huko akiwa kakunja ngumi yake tayari kwa kukabiliana na yule bwana aliyekuwa amevaa kininja. Eva alikunja ngumi zake tayari kwa ajili ya kukabiliana na yule ninja ambaye alikuwa amesimama taratibu kwa kiugulia maumivu iliyotokana na zile ngumi mfurulizi alizokuwa amepigwa na Eva. <laughs> Itakuwa jambo la ajabu kama siku ya leo nitapambana na mwanadada mrembo kama wewe. Yalikuwa ni maneno ya dharau iliyozungumza na yule bwana. Acha kuzungumza na upambane mjinga wewe. Eva alizungumza huko akiwa anajiamini sana kiasi cha kumtia hofu kidogo yule bwana. Sawa. Umelia wembe basi ngoja nikupe maana unaonekana ushakuwa sasa. Alizungumza yule bwana kisha kamifiatuka kama mshahari na kumfigia Eva kisha kaanza kurusha ngumi mfurulizo kumwelekea Eva lakini hakuna hata moja ambayo iliyofanikiwa kumpata Eva kwa ni zote alizizuia kwa haraka na umakini mkubwa sana. Yule bwana alipona kwamba Eva na uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi yake akaamua kuacha kushambulia kisha akamtegea Eva na yashambulie. Umejifunzia wapi mwanadada mbona uwezo wako au ndani kabisa na sura yako? Yule bwana alizungumza huku akiwa kasimama na kukunja ngumi zake kuibara zaidi. Ta, unapokuwa mchezoni upaswi kabisa kuzungumza kwani unapoteza umakini. Eva kazungumza huku akiwa anaanza kushambulia. Hapa pale mfuate yule ninja kwa kasi na kuanza kushambulia kwa ngumi mfurulizo ambazo zilifuatiwa na teke zito la mzunguko kitaalamu wanaita round kick. Tagarile likapeleka chini yule ninja huku akiugulia maumivu lakini kabla jaka sawa Eva akaruka salakasi hewani na kutua kifuani kwake hivyo kupelekea atapike damu na kutulia tuli. Baada ya kufanya hivyo Eva aliangaza huku na kule ili kujua kama kuna adui yoyote kwa ajili ya usalama wake lakini wakati wa kama pata wazo la kumfanya mateka yule bwana ambaye alikuwa amevalia kininja ili aweze kusema ukweli juu ya nani aliyewatuma. Huyu mjinga anatusaidia kupata majibu sahihi. Eva kazungumza huku akiwa anainama chini kwa lengo la kubeba mwili wa yule bwana lakini ghafla akamulikwa na taza gali ndio kija kwa kasi huku ikiwa inashambulia kwa tisasi. Eva alipona hivyo kwa haraka sana akakimbia. Alikimbia ndio lile kukoa maisha yake. Na ile gari ndogo aina ya jeep ya kijeshi ilifika hadi pale alipokuwa karala yule ninja. Kisha ikapiga brake ya kushtukiza iliyofuatiwa na kushuka kwa mabwana wawili ambao walikuwa na mili yojenga kimazoezi ambao bila kupoteza muda walichukua mwili wa yule ninja na kuondoka nao kwa kasi. Wakati gari kiondoka Beni naye alikuwa akilejewa na famu zake na kukuta tayari alimetulia. Beni upo sawa kwa rafiki yangu? Ilikuwa ni sauti ya Eva ambaye alifika pale alipokuepo Beni akiwa kaka kitako. Usijali sana kuniuso Eva. Wale magaidi umefanikiwa kwa kamata? Beni akauliza kiuchovu sana huku akiwa ame mtizama macho na rafiki yake. Hapana Beni sikuweza kabisa kuwakamata walikuwa ni wengi sana na mimi nilikuwa niko mwenyewe. Sawa twende kule ndani kuangalia usalama wa wenzetu. Alizungumza Beni akiwa mnyoosha mkono wake ambao ulipokelewa na mkono wa Eva. Alimnyanyua juu kisha akawa ameanza kutembea kwa umakini kuelekea katika vyumba walivyokuwa kilala wenzao. Lakini walipokuwa njiani wakinyata mbele yao kidogo wakaona kama kivuli cha mtu kikipita kwa kasi na kuishia gizani. Hicho nini Beni? Eva kuuliza kwa sauti ya chini lakini Beni akamonesha ishara ya kutulia kwa kutumia mkono wake. Wakaendelea kutembea kwa mwendo wa kunyata ili kukagua usalama wa kambio lakini ghafla wakasikia sauti nyuma yao ikiwaita kwa ukali. Simamini hapo hapo namweke mikono yenu kichwani vinginevyo nitawapasua bongo zenu. Sauti ile kali kawashtua sana na kuatia hofu kwani ilikuwa ni ghafla sana na hawakutegemea hivyo taratibu akanyosha mikono yao juu mwendo wa mateka kisha wakaanza kugeuka nyuma taratibu. Pigeni magoti haraka sana nasubiri nini? Sauti ile ikazidi kuamlisha nao wakati bila shuruti kwani wadisi uenda walikuwa ni magaidi wengine wenye silaha waliosalia. 
wakasikia vishindo vya watu kadhaa wakija pale walipokuepo pasipo wasiwasi wote ule waliposikia hivyo wakatazama kwa jicho la chini chini kisha wakatekesa vichwa vyao juu chini kama ishara ya kuwasha moto lakini kabla hajafanya hivyo wakasikia mbele yao akitokea mkuu wao wa kambi akiwa pamoja na wanajeshi kadhaa kuna nini kinachoendelea hapa mkuu akauliza huku akiwa amesimama mbele ya Eva na Beni kuna uvamizi ulitokea mkuu sasa tukawa Unathubutisha kuongea mjinga wewe ikiwa umekutwa eneo la tukio na tena ulikuwa ukivizia kufanya shambulizi kwa watu wengine Beni alijaribu kujitetea mbele ya mkuu wake lakini Pasco akaingilia kati na kumbebesha debe la makosa Legali ambalo lifanikiwa kutoka salama katika kambi ya kina Beni lilikuwa likiingia katika lango kuu la kambi ya siri ya kigaidi iliyokuwa pembeni kidogo ya mji katika sehemu ambayo ilikuwa ikiishiwa na watu wachache baada ya lile kuingia ndani ilielekea moja kwa moja katika mlango wa gara kubwa la sila ambalo lilikuwa lipo katika kambi ile kisha wakaja vijana kadhaa na kuanza kushusha silaha zilizokuwa zimeishia kambi ilikuwa kina beni silaha ambazo zilikuwa katika maboksi makubwa safi sana vijana hii ni hatua kubwa sana katika kuhakikisha kwamba biashara yetu inakwenda vizuri kwa hiki mlicho kifanya leo mnifurahisha sana ingizeni hayo maboksi ndani alafu mjiandae kusherekea yalikuwa maneno ya mzee ambaye alikuwa akiitwa chuse lakini wakati akizungumza hayo ghafla mbele yake ikasimama gari ndogo aina ya jeep na pasipo kupoteza muda wakashuka wanaume wawili wenye misuli huku huku wakiwa mbebe mwenzao aliyevalia kininja kijana wangu amekutana nini yule mzee aliuliza mara baada ya kuona kijana wake amebebwa kwa mtindo wa taksi bega upande wa kambini mkuu wa kambi aliamua kwenda kukagua katika gari moja iliyokuwa imebaki pamoja na kwenye gara na kufanikiwa kugundua juu ya wizi wa silaha uliyokuwa umetokea katika kambi yake na kisha baada ya kufanya hivyo akarudi kwa washuki wake sile Beni pamoja na Eva bado alikuwa amepigishwa magoti huku mbele yao akiwa amesimama mkuu wao Pasco ndio nilieze vizuri kuhusu hawa wawili nahitaji kujua kile kilicho kinachoendelea Mkuu kambi yetu leo imeingiliwa na watu wasiojulikana na watu wao Sijua mpaka sasa hivi wamechukua kitu gani ila nina wasiwasi na hawa kwani wasaliti kwani hadi sasa saa 8 hii hapa walikuwa bado hawajalala tu wakati ni wajibu. Pasco alizungumza kwa kujiamini sana huku Beni na Eva wao wakiwa kawaida kabisa pasipo mshtuko wala mshangao aina yote. Mkuu wao alikuwa akiwatazama tu kwa udadisi pasipo majibu sahihi kwa ni siku hiyo watu wote walipitiwa na usingizi wa ajabu. Generali aliwatizama vijana wake kwa jicho la kiudadisi huku Pasco yeye akiendelea kupigilia misumari tu. Mkuu, hawa sio watu wazuri na tena wanahusika kwenye mpango mzima wa kilichotokea kwa sababu haiwezekani kabisa mpaka muda wa macho. Generali alifikiri kwa muda kisha akaamuru Beni pamoja na Eva wapelekwe katika selo iliyokuepo kamili pale. Pasco mwandishi wako, nimeasikia na sasa ni zamu yangu mimi kufanya maamuzi yangu. Awili wapelekwe selo na kesho asubuhi mwalete katika chumba cha mahojiano sawa sawa mkuu Pasco alitikia huko akipiga saluti kamavu generali hakutaka kupoteza muda kaondoka na kumwacha Pasco akiwa kapiga saluti pamoja na wenzake kadhaa washenzi nyenye simameni wenyewe na mtangulia selo huko Pasco alizungumza kuambia Eva na Beni ambao walikuwa kimya wakati wote taratibu akasimama na kuianza safari ya kuelekea selo huko nyuma yao wakifuatwa na Pasco pamoja na wenzake ambao walikuwa wamedumisha ulinzi usiku ule Yaani bila aibu mnashirikiana na maadui au mesao viapo mlivyokuwa mmekula kwa ajili ya kulinda taifa letu. Pasco alikuwa akiwazonga njia nzima lakini hawakuthubutu kumjibu hata mara moja kwa ni ukimya nijibu tosha kwa mjinga. Lakini wakati Ben na Eva wakiwa wanapelekwa selo Fred ye alikuwa kajificha gizani akitizama hatua moja baada ya nyingine hadi pale walipofikishwa selo. Ni lazima ajulikane yule aliyelazimisha kumfunga paka kengele baada ya kuzungumza vile Fred akaondoka zake. Upande wa generali yeye alikuwa ofisini kwake akizunguka tu kutokana na kutafakari juu ya wizi uliotokea katika chezo pita. Inasikaje magadi waingie katika kambi yetu kila isi namna hii kisha wakachukua alichokuwa nakitaka bila si kuweza kujua. Alafu ni kwa nini hawa vijana wawili wamekuta eneo la Tokyo wanahusika vipi katika hili? Generali akajiuliza maswali ambayo hakuwa na majibu yake lakini ghafla akaingia Fred ambaye alionyesha kuwa na jambo lake karibu karibu kae mkuu alizungumza huku yeye akikaa katika kiti chake mkuu samani kwa kukuijia majila haya lakini imenilazimu kutokana na hiki ambacho kinachoendelea 
Usijari bwana Fred tena nikupongeze kwa kufika kwa wakati huu. Maana nilikuwa nakuhitaji sana tuweze kushauriana juu ya kilichotokea. Mkwadi zungumza kwa kijiweka sawa kitendo. Kwa ufuatiliaji mdogo niliofanya muda mchache huu nimegundua kwamba hapa kambini kuna msaliti anaitwa Talifa za hapa na kuwapelekea magaidi. Unajisema Fred nafikiri ni sahihi kabisa. Lakini mpaka sasa hivi washukiwa usaliti ni Beni pamoja na Eva sasa. Unafikiri kuna ukweli wote kama wao ni wasaliti au kuna mtu mwingine aliyopo nyuma ili? Asizani kama wale wawili wanaweza kuwa ni wasaliti kwa sababu wameonesha dhahiri shahili kwamba ni wao ndio walikuwa wamewahi kufika eneo la tukio haraka sana ili kuweza kuzuia walifu. Ni sawa ile tunapaswa kuangalia kamera zetu za ulinzi kama zimelekodi ama tukio. Haina haja ya kufanya hivyo mkuu kwa sababu kamera zote zilidukuliwa na hao magaidi. Fred alizunguza na kumfanya mkuu wake ashe pumzi ndefu huku asiamini kile alichokisikia. Ina maana kwamba kumbe jamali za bila kufanya hivi ndio mkuu. Ila kwa mazangu nafikiri kwamba tunapaswa kuanzia kwa mpishi kwa sababu haiwezekani watu wote tulale usingizi wa aina moja. Hapo sawa mimi kijana wangu. Hmm? Nenda kamlete mkubwa wao hapa sasa hivi. Fred akasimama na kutoka ofisini kwa mkuu wake. Eva na Beni wao walikuwa ndani ya selo moja. Yaani dunia inaga usawa kabisa hata kidogo. Yaani tumejitoa kwa ajili ya kuweza kupambania kambi yetu lakini hayo ndo ambayo yamekuwa ni malipo yetu. Ben alizungumza kwa kulalama huku akiwa ameegemea ukuta wa selo aliyokuemo. Hapana Beni, upaswe kabisa kuwaza hayo mapema kiasi hiki. Kwa sababu siku zote ukweli hujitenga na uongo mapema tu yani. Yaani Eva, wewe sijui ni mwanamke wa aina gani yani. Tangu ni kujue sijawahi kabisa kuona umekata tamaa. Beni, kukata tamaa ni moja kati ya kisababishi cha umaskini hivyo upaswe kabisa ukata tamaa kijinga wakati hata huna hatia. Ni kweli lakini mimi nahisi kwamba tumehusika kwenye mpango wa magaidi na ndio maana leo hii tuko hapa. Unamaanisha nini mbona kama vile sijakuelewa vizuri hapo? Ipo hivi magaidi wameamua kutuingiza katika mpango wao ili kumficha mtu wao ambaye ni msaliti kwa upande wetu. Unachosema Beni kina mashiko na ninakubaliana kabisa nacho kwa asilimia moja lakini sasa huyo msaliti tunayemuhisi tunaishi naye hapa ni nani? Hilo ndio swali gumu lakini kuna kitu kimoja ambacho nafikiri nilikigundua kwa wale magaidi. Kitu gani hicho? Mtatu katika shingo zao yani magaidi wote nilikuwa nimekabiliana nimekabiliana nao walikuwa na tatu katika shingo zao. Mtatu za ya kitu gani? Mtatu ya ndege fulani hivi ambaye hata simjui alafu. Nimekumbuka watu niliona pia katika shingo ya yule jamaa ambaye aliyokuwa amekufuata kule bana kukupa namba zake kwenye karatasi. We, yule jamaa ambaye aliyekuwa mtanashati hivi, ya huyo huyo japo anizidi mimi utanashati. Beni alijaribu kuingizia masihara wakati wa majadiliano yake na Eva ndani ya selo. Safi sana Beni sasa huyo ndiye ambaye atakaye tupatia majibu juu ya hiki ambacho kinachotatiza kwa sasa hivi. Eva alizungumza kwa furaha huku akihisi kupata mwanga katikati ya giza nene. Upande wa Pasco yeye alikuwa kaka na wenzake wakaendelea kudumisha ulinzi. Kuna vitu waga ni vigumu sana kuvielewa ise. Kwa nini nasema hivyo Sam? Yeye anashindwa kabisa kuamini kama Eva na Beni wanahusika na wizi hapa kambini. Unashindwa je kuamini ikiwa tumewakuta eneo la tukio na tena wakati mwafaka kabisa? Hapana Pasco, kumkuta mtu eneo la tukio haimaanishi kwamba anaweza kuwa ndiye mtendaji wa tukio. Kwa hiyo unataka kusema kitu gani sasa? Wale wawili wa kabisa katika hili ila walifika hapa mapema ili kuzuia uhalifu stendeke. Na usibitishe jana chokisema. Ah, wale wawili itakuwa walienda huko vichakani kufanya mambo yao sawa wakati kana rudi ndio akakuta ili tukio likiendelea ikawa lazima kuweza kuingilia kati lakini hawakufanikiwa kwa asilimia moja. Na ndio maana lile gari moja la silali kanibaki pale. Yaani sasa jaribu kuwatetea walifu lakini sasa kabisa kama itasaidia kitu kwa sababu ukweli utabaki pale pale. Asio kama natetea ila ninajaribu tu kuweza kuwaza kwa sauti kwa sababu hata ule wakati tukiwa tumewaweka chini ya ulinzi hakuna hata moja ilithubutu kutushambulia kwani laiti kama wangelikuwa ni magaidi wakati ule wangejaribu kuweza kututoka ili kuweza kujiepusha na hatia yenye nguvu kama eneo la kabila wakati huu wao ungeo ungeavyo lakini hautaweza kabisa kubadili chote kile ambacho kilichopangwa acha iwe tu hivyo Fred yeye alikuwa katika chumba cha mahojiano akimhoji kiongozi wa wapishi wa kambi yao Tafadhali mzee naomba unieleze ni kitu gani kimetokea siku ya leo katika mapishi yako hadi watu wamelala usingizi wa ajabu. Fred alizungumza kistaarabu huko akiwa anamtazama mzee ambaye alikuwa kaka mbele yake kwenye kiti cha chuma kilichokuwa kikitazamana na kiti kilicho kamekalia Fred. Hakuna chochote kilichotokea wakati nikianda chakula. Mzee nakuomba uzungumze ukweli kabla sija sijaamua kutumia nguvu au umesahau kama hii sio sehemu ya kumpendezana. 
Hata kama mkitumia nguvu fred lakini jibu langu ni dili letu. Oh basi sawa. Inaonekana wewe kwako maumivu ni kitu kidogo sana kwa sababu umepitia jeshi. Lakini vipi kuhusu wale ambao unao wapenda na wao pia wamezoea maumivu na wana uvumilivu kama ulikuwa na wewe? Fred akaendelea kuzunguza kistaarabu sana kisha akatoa simu yake na kumuonesha ule mzee picha ya mtoto wake pamoja na mke wake ule mzee alipoaona kashtuka sana huku sura ya hofu ikimtanda. Nafikiri hao wawili unawafahamu vizuri sasa ukiendeleza tu huo kimya wako basi haya maumivu unapaswa kuyapata wewe uh, yatahamia kwao sasa mimi sikulazimishi kuzungumza ila wewe naona kabisa unalazimisha kwamba niweze kuumiza. Baada ya kusema ile Freda kama simama na kutaka kuondoka lakini kabla hajafika mlangoni akasikia sauti nyuma yake ikimuita na kumlazimu kugeuka taratibu. Sipata ali kuumiza familia yangu kwa sababu ya makosa yangu. Nitasema kila kitu. Fred posikia hivyo katabasamu kisha kama irudi kuketi pale alipokuwa ameketi hapo. Haya zungumza na kusikiliza mzee wangu. Na kuomba kwanza unihakishie usalama wa familia yangu. Usijali kuhusu ile mzee wangu. Sawa. Niliamlishwa kuweka dawa ya usingizi kwenye chakula ili watu wote wadale na wasishtuke wakati wizi kuendelea. Na ile kwa mungu amekuamlisha kufanya hivyo. Ni ni ni. Mzali taka kusema mtu huyo lakini ghafla akaanza kutokwa na damu nyingi puani. Mdomo na masikio ni huko akiwa anatemeka mwili mzima kama mtu aliyekuwa amepigwa shoti ya umeme. Fred alipata na mshangao huko akiwa anashindwa kabisa kuelewa kile kilichokuwa kina kikimtokea yule mzee ambaye aliendelea kufurukuta kwa muda kisha katotia tu na kupoteza maisha huku akiwa katoa macho. Wakati jana naye alifika katika chumba kile cha mahojiano kwani alikuwa akifuatilia kila kitu akiwa ofisini kwake. Unaambiwa mzee sasa aliyekubali kuzungumza ukweli amepoteza maisha katika chumba cha mahojiano baada ya kutaka kumtaja mtu aliyemwamuru kuweka dawa ya usingizi kwenye chakula. Ben na Eva pia wamepata pa kuanzia mara baada ya kutoka selo. Sawa, basi endelea kufuatilia bado tupo katika pati ya kwanza na tutakuwa na pati ya pili ya simulizi hii nzuri iitwa YouTube Brothers. Jenerali aliingia katika chumba cha mahojiano na kukuta tayari yule mzee akiwa amepoteza maisha huku Fred akiwa yupo katika sintofa mkubwa juu ya kilichokuwa kiendelea. Ina maana kapoteza maisha? Jenerali aliuliza huku akiwa ameweka mkono wake katika shingo yule mzee. Ndio mkuu. Amekufa lakini hiki kifo chake sio cha kawaida kwa sababu haiwezekani afi wakati ambao anataka kumtaja mtu aliyeko nyuma ya uhalifu wote. Fred alizungumza kwa hisia sana huku kichwa chake kikitafakali mambo mengi kwa wakati mmoja. Ni kweli hiki sio kifo cha kawaida, ni lazima kutakuwa kuna mtu nyuma yake na tena sio mtu mdogo ila ni jambo la msingi ni kwa, kwa sasa ni kuhakikisha huu mwili unafanyiwa vipimo vyote ili kubaini chanzo cha kifo. Sawa mkuu, lakini Marem alisema kwamba tumuhakikishie usalama familia yake. Mm. Itabidi tufanye hivyo lakini pia itabidi tufuatilie vitu vitakavyokuwa na kipindi cha uhai wake uenda vikatusaidia. Sawa mkuu lakini vipi kuhusu Eva na Ben? Fred akauliza kwa utulivu sana kwa kimtizama mkuu wake ambaye hakumjibu chochote zaidi ya kutekesa kichwa juu chini. Katika kambi ya kigaidi ya mzee Chuse. Mzee Chuse alikuwa kaketi sebleni kwake pamoja na kijana wake ambaye alikuwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili huku muda wote akiwa kainamisha kichwa chake chini kama mtu aliyekuwa nafikiria jambo kwa ndani kwa undani. Majela ambayo yalikuwa yako ndani ya bande nyeupe. Karos kijana wangu, mzee Chuse alimuita kijana wake kwa sauti ya upole lakini Karos wala hata kuitika. Kutokana na kuwa mbali kimawazo jambo ambalo mzee Chuse aligundua kisha taratibu akamsogelea kijana wake na uka karibu yake kisha akamuita. Karos, naam baba. Karos akashtuka kutoka kwenye wimbi zito la mawazo na kuinua uso wake naam. Alikuwa ndo yule kijana mtanashati aliyemfuata Eva kule bana kumpatia namba zake za simu. Nikiona chama chini kusumba kichako namna hiyo. Hamna kitu baba, nipo kawaida tu. Unasema kweli? Ndio baba. Lakini mbona sio kawaida yako? Usijali baba. Wakati akizungumza vile ghafla simu ya Karosi kaanza kuita na alipoitazama akakuta ni namba mpya. Sema ni bogoje nipokee simu. Alizungumza huko akiwa anatoka nje ni kuzungumza na simu. Hello, mimi Eva hapa yule binti ulienipatia namba zako za simu. Usiku uliopita sauti yake ilizungumza kutokea upande wa pili. Oh sawa. Na kukumbuka vipi kwema? Kwema kabisa mzima wewe. Sauti upande wa pili iliuliza na kumpelekea Karosi afikili kidogo kisha kajibu. Amini mzima kabisa nilijua kwamba huto huto nitafuta. Ah ndio nimekutafuta sasa na naomba usiku tukutane pale ulipokuwa umenikuta jana. Kuna mambo fulani fulani vinataka tuzungumze. Sawa, usijali itakuwa muda gani? Au muda kama ule wa jana. Sawa, usijali. Poa bye. 
Okay. Walimaliza mazungumzo kisha Carlos akamwendea babake huku uso wake ukiwa umejawa na tabasamu. Baba, mpango wetu unaenda kutimia hivi karibuni. Carlos alizungumza kwa furaha sana na kumfanya babake atabasamu kwa kuwa kipata shauku ya kujua mpango huo. Yule binti ambaye alikuwa ameniambia kwamba anatakiwa kuwa naye karibu ili tuwe tunapata taarifa juu ya uelekeo wa wanajeshi, ameniomba nikutane naye leo jioni. Safi sana, lakini hayo majela yako si yatakumbua. Hapana baba, nitajitetea juu yavyo mwenyewe. Sawa. Hakikisha unatumia vyema kabisa hiyo nafasi. Sawa baba. Majira ya usiku Beni alikuwa nje ya geti la nyumba kubwa ambayo ilikuwa na uzio na wa ukuta mrefu ambao juu ulikuwa na nyaya zenye shoti za umeme. Alikuwa akitafakali namna ya kuweza kuingia lakini wakati huo yeye akitafakali kuingia geti ni hapo ghafla at- zikampita gali mbili ambazo zilikuwa zimefunguliwa geti la nyumba hiyo ili kuingia ndani. Hmm, hao ni akina mbona wanataka kuniwai? Beni alijiuliza huko akiwa anatoa simu yake na kupiga namba ya mkuu wake. Mkuu. Mbona sielewi tena nana kabisa kuna watu ambao wengine wamekuja hapa na kuingia sema ambao ulionituma? Beni, nimekutoa selo ili ufanye hiyo kazi hivyo upaswi kabisa kurudi nyuma tumia akili na uwezo wako wote kutimiza hiyo kazi, sawa? Sawa mkuu. Beni alikubaliana maneno ya mkuu wake kisha akaweka simu yake mfukoni. E Mwenyezi Mungu, nisimamie nifanikishe hii kazi salama. Beni alizungumza huku akiwa kafunga macho yake kisha kama mpiga ishara msalaba akana kufungua macho yake upande wa ndani wa nyumba ile walishuka vijana kadhaa kutoka kwenye zile gari zilizokuwa zimeingia vijana wale walikuwa wamefunika sura zao huku mikononi wakiwa na bunduki akishini mnafanya haraka sana kwa muda wote jeshi litafika hapa kiongozi wa watu wale alitoa amri kisha wakaingia ndani ya jengo lile la haraka ili kufanya ukaguzi wao Upande wa Beni yeye alisogelea geti na kugonga kwa nguvu kisha akaondoka eneo lile la getini na kwenda katika sehemu ya uzio ambayo haikuwa na taa. Hapa ndo penyewe hapa. Alizungumza huko akiwa anarudi kinyume nyume kisha akakimbia kwe, na kwenda mbele kwa haraka sana. Akaruka sarakasi iliyomfanya atue ndani ya jumba lile. Kisha akaangaza huku na kule ili kujua usalama wa eneo lile. Lakini kwa bahati nzuri hapakuwa na yeyote ule akachoa bastola lake na kufunga kiwambo cha sauti kisha kaanza kupiga hatua taratibu kuingia ndani ya jumba la kifare. Hatua zake makini zilimwezesha kuingia hadi ndani ya jumba lile. Sema Frashi aliyokuwa chemu mawako iko wapi? Sijui iko wapi. Ha? Sasa kama huto sema huyo mwanao nitabua sasa hivi. Tafadhali usimumize mwanangu nitasema. Zilikuwa ni sauti ambazo Beni alikuwa anazisikia mara baada ya kukaribia asubuhi kubwa. Ngoja nisubiri kwanza awapatie kisha na mimi ndo niingie hapo. Beni aliwajiwazia kichwani mwake huko akiwa ametulia tu pale alipokuepo kwa kanasikiliza. Alikatulia pale kwa takriban dakika nzima kisha akasikia sauti kizungumza. Safi sana. Sasa mweni huyo mwanamke pamoja na mwanae kisha mtanikuta kwenye gari. Beni aliposikia hivyo akajitoa kwa haraka sana pale alipokuepo kisha akawashambulia maadui wote kwa kasi sana na kupelekea wote wanguke chini na kutulia kama maji mtongeni kisha akagua mmoja baada ya mwingine na kufanikiwa kuipata ile flash ambayo ndo haswa alikuwa kaagizwa. Mama mimi ni mtu mwema, naomba unifuate. Ben alimweleza mama yule ambaye alikuwa pamoja na binti yake wa takriban miaka 12 hivi. Majira yale yale Eva alikuwa katika sehemu aliyobanga kutana na Carlos na alikuwa ameketi kitini huku akipata kinywa cha ratibu. Wewe mbona atokee tu au ameirisha kuja? Eva alizungumza mwenyewe kwa kona tizama saa yake ya mkononi lakini wakati huo akasikia sauti nyuma yake. Mambo mrembo. Sauti ile ilikuwa ni ya Karosi ambaye ndio alikuwa akiwasiri. Oh, Karosi. Mbona umechelewa sana? Da. Ah. Subiri basi, hata nikae kwanza ndo uanze kuniuliza jamani. Eh, Karosi alizungumza huku akikaa kitani taratibu. Kuna mambo fulani fulani vitu ndo ambayo yalikuwa yamenibana na kunifanya nichelewe ila samani kama nimekukera. Mbona uso wako uko hivyo leo? Hm? Umekutana kitu gani? Ah, da, kuna wahuni asio nilikutana nao akanizingua tu ila nipo sawa kwa sasa hivi nimekuwa na muonekano mbaya hapana bado unavutia ila afra yangu ni kukuona tu kiwa sawa eva alizungumza huko akiwa na uso uliojaa tabasamu oh sawa tunaweza kucheza mziki pamoja karosa akazungumza mara baada ya kusikia mziki wa taratibu ambao ulimvutia ukipenya masikio ni mwake usijali kuhusu tena furaha kwa sababu mkutana mchezaji mzuri sana utaka cheka kisha akasimama na kushikana kisha akaanza kucheza mziki wa taratibu ulio kokiendelea. 
Wakati wakicheza mziki macho ya Eva akaelekea moja kwa moja katika meza ambayo ilikuwa na watu wawili, Tarik pamoja na Karen. Aliwaangalia wawili wale kwa muda kisha Tarik akatingisha kichwa chake juu chini kama mtu aliyekuwa anakubaliana na jambo fulani kisha bila kupoteza muda Karen akasimama na kupiga hatua hadi nyuma ya karosi kisha akachomoa bastola na kumpatia Eva kisha akaondoka pasipo karosi kugundua. Eva alitumia bundukile kumtekenya karosi maeneo kwenye mbavu ambapo ilimpelekea karosi ashtuke sana lakini Eva akamonesha ishara ya kukaa kimya kwa kuweka kidole chake mdomoni. Tangulia mbele na ufuate kila nitakachokuwa nakwambia. Ilikuwa ni sauti ya Eva ambayo ilimwamuru karosi ambaye alikuwa ni mpole huku akifuata maelekezo bila hata ubishi kwani. Alijua fika uwezo wa Eva katika masuala ya upiganaji. Walitoka pamoja hadi nje kabisa ambapo walikuta kuna gari ikiwa ina wasubili gari ambayo ndani yake alikuwepo tariki pamoja na Karen. Ingia ndani ya gari. Eva alimwamuru Karosi aingie ndani ya gari lakini Karosi alileta ubishi. Eva alipoona hivyo akampiga na kitako cha bunduki na kumpelekea apoteze fahamu kisha akamuingiza ndani ya gari ya mwenyewe. Kadhika mafuta ndio tariki. Tariki akaiondoa gari kwa kasi huku nyuma Karen na Eva wakiwa wamemweka katikati Karosi ambaye alikuwa kazimia. Safari yao ilikolea huku wakiteta mawili matatu. Hivi unajua mi bado sijajua ni kwa nini tumeagizwa kumkamata huyu mtu. Karen ni story ndefu ila mtajua tu hiyo story yenyewe kwaje kwanza tufike kambini. Eva alijibu maswali ya Karen huku akitupa macho nyuma. E bwana e, akuamini kuona pikipiki mbili zilizobeba magaidi waliokuwa na sira za moto zikija kwa kasi pamoja na magari ambayo yalianza kuwashambulia kwa risasi mfurulizo. Kweli makini jamani. Nilitoke salama. Eva alizungumza kwa sauti huku akina machini ili kujaribu kuepuka shambulizi la kigaidi lilokuwa likiwafuata kwa nyuma. Watu wote walinama huku Tariki yeye akishikilia usukani barabara. Msijali, hawa jinga tunawacha muda sio mrefu. Alizungumza Tariki huku akiwa anaongeza gia na kukanyaga mafuta kama ana akili nzuri. Huko nyuma Eva alichoma bastola na kumwamuru Tariki afungue sehemu ya juu ya gari. Tariki, fungua hapa juu haraka sana nataka kuwafundisha adabu hawa jinga. Sawa sijali. Tariki alifanya kama alivyokuwa amelekezwa kisha Eva akasimama na kutokeza kwa nje upande wa juu huku wakati huo Kareni alikuwa kainama chini pamoja na Karosi ambaye alikuwa hajitambui. Eva akutaka kupoteza muda akaanza kuwashambulia wale magaidi kwa umakini wa hali ya juu sana. Huku akikosokoswa na baadhi ya risasi zilizokuwa zinapigwa na magaidi wale. Alijitahidi kuwashambulia magaidi wale na kwa bahati nzuri akafanikiwa kuangusha wale waliokuwa na pikipiki. Wao, yani leo mpaka jina mtanitambua shenzi nyinyi. Eva alizungumza huku akirudi ndani ya gari na kuchukua bunduki aina AK47 ambayo iliandaliwa na Karen. Hakikisha unakuwa makini Eva. Msijali kuhusu hilo. Hapa lazima tutoke tu. Alizungumza Eva huku akiinua kichwa chake kwa lengo la kutokeza kwa juu ili kujibu mashambulizi lakini kabla hajafanya hivyo ghafla kiocha nyuma cha gari yao kilishambuliwa na magaidi na kupasuliwa pasuliwa vyovyo. Vyo. Taliki, ongeza mwendo hawa jinga wametufikia. Me, Taliki akaongeza mwendo wa gari lake lakini haikusaidia kwa ni tayari gari za magaidi zilikuwa zimewafikia. Na kuweka kati jambo ambalo lilopelekea wakose barabara sehemu ya kupitia kwani ilitawaliwa na gari tatu. Taliki alipoona hivyo ikabidi apige breki ya ghafla na kuyaacha magali ya magaidi atangulie mbele kisha Eva akachukua RPG na kuweka bomu haraka haraka kisha akashusha kioo cha gari na kuzilipua zile gari za magaidi. Huhu! Sisi ndio wakali wa hizi kazi. Taliki alipiga makelele kwa furaha huku Karen akinyanyuka kutoka chini alipokuwa ameinama. Wow! Mchezo umeungua kiraisi hadi raya yani. Kareni alizungumza huku akiwa hamini wakati muda wote alikuwa kainama chini ili kuokoa maisha yake. Ngombe wewe, muda wote ulikuwa umelaza bicho lako tu kwa chini. Talika alizungumza kimasihala kwani alipenda sana kumtania Kareni. Kambini kwa mzee Chuse. Mzee Chuse alikuwa kakaa katika sebule kubwa huku akiwa amezungukwa na wanawake wengi ambao walikuwa wamevalia nusu uchi. Wanadao walikuwa kimshikashika mzee Chuse kadri watakavyo huku mezani pakiwa na vinywaji vya kila aina. 
Wakati wake endelea ghafla simu ya mzee Chuse ikaanza kuita na ripoti zama akagundua kwamba ilikuwa ni namba ya moja ya vijana wake aliyekuwa akimpatia taarifa za siri. Bila kusema kitu chote mzee Chuse akasimama na kutoka nje ambapo kulikuwa kuna walinzi kibao. Hero, dogo kwema huko. Sio kama kabisa mkuu. Wale wajinga wamefanikiwa kuwakimbia vijana ambao walikuwa wameagiza na sasa wameshamfikisha karusi kambini. Unasemaje mjinga wewe sasa? Eh? Mzee Chuse akazungumza kwa mshtuko mkubwa kwani alihisi kabisa kama muda mchache baadaye siri zake zote zingegundulika kwani Carlos ndiye alikuwa ni kijana wake aliyemwamini kuliko vijana wote. Kambini. Carlos alifikishwa kambini akiwa jitambui na moja kwa moja kaingizwa selo kisha akamwagiwa maji ya baridi na Fredi. Maji ambayo yalimpelekea akurupoke kutoka katika usingizi ambao alikuwa amelala. Wakati huo jina lali alipokea simu kutoka kwa Beni. Nipe ripoti Beni. Mkuu nimefanikiwa kumfikisha huyu mwanamama katika nyumba salama. Na vipi kuhusu flashi? Nayo pia nimeipata lakini mkuu wale jamaa wenye tatu shingoni mwao walikuja kuvamia kwenye nyumba ya mwanamama sasa nafikiri wanataka kumaliza hivyo unapaswa kuimalisha ulinzi wa kutosha kwani huenda kukawa na mambo anafahamu. Usiali Beni ni acha mimi. Kikubwa tu ni kwamba umeipata hiyo flash na huyo mwanamama. Yeye yeah, yupo same salama. Sawa mkuu. Sasa inabidi urudi kambi haraka sana. Sawa mkuu. Walimaliza mazungumzo na kisha General akakata simu na kuiweka mfukoni kisha akashusha pumzi ndefu na kusema, "Ukiwa na vijana 20 waaminifu kama hao wachache, niliona sasa hivi. Ah, kwa hakika amani itakuja yenyewe tu yani." Upande wa Eva, yeye alikuwa yuko pamoja na Karen na Taleke wakiteta mawili matatu katika sehemu ambayo walikuwa wakitumia kulia chakula. Eva, tunaomba utueleze ni kwa nini tulituma kumkamata wa jamaa. Karen ya maisha naenda kazi sana. Hivi mshaye kujiuliza ni kwa nini hadi sasa hivi upo macho wakati siku nyingine uaga unaamlisho kulala mapema? Nafikiri kwa sababu tulikuwa na kazi maalum. Oh, sawa sasa. Nitaeleza kila kitu sababu unaona kabisa bado mpongeza na nyinyi. Hayo ndo maneno sasa, hebu tueleze. Eva aliamua kuelezea kila kitu kwa akiwaomba wasimueleze mtu yote kwa ni wao tu ndio walikuwa wamepewa imani na jina lile wao. Lakini Eva mbona umalizoka na unifanya ni hisi kabisa kama vile hapa kambini tunaishi na wasaliti wengi tu maana jambo la kuiba silaha kwenye kambi ya kijeshi sio dogo hata kidogo. Unachosema tariki ni sahihi kabisa lakini tatizo ni kwamba hao wasaliti ni watu makini sana. Na ndio maana kwa akili ya kawaida tu hivi tunashindwa kabisa kwa baini. Upande wa Beni yeye alifanikiwa kurudi kambini majira yale yale ya usiku. Makamanda atimaye shujaa nimerudi. Alizungumza Beni mara baada ya kufika katika sehemu ya kulia chakula ambapo wenzake Eva tariki pamoja na Karen walikuwepo. Eva alipomwona Beni alichomoka kama mshare na kwenda kumkumbatia kwa nguvu huko nyuma akiwacha Karen na Taliki wakiwa na maswali ambayo yalikosa majibu sahihi. Nilikumi sana rafiki yangu. Fadhali hata nimekuona tena. Hata mimi nilikumi sana Eva. Na najisi amani sana kukuona ukiwa mzima wa afya. Walizungumza huko wakiwa wamekumbatiana kwa furaha sana. Wao Mependeza sana yani mnafaa kabisa kwa baba na mama nyie baba baadaye hapo. Tulikizungumza kwa kutania na kuwafanya wili wale waachiane huku Ben akiomba kutoka kwenda msalani ili kupotezea mada iliyoanzishwa na tariki. Beni akaondoka taratibu na kuelekea uwani lakini alipofika uwani kabla jaingia ndani ghafla akasikia sauti ya mtu ikizungumza ndani ya moja kati ya cho. Usijali mkuu hayo tuniache mimi. Nitakuhakikishia Carlos anarudi kwako akiwa mzima wa afya. Sawa mkutano na baadaye. Ilikuwa ni sauti iliyopenya vyema masikioni mwa Ben na kumfanya jiulize maswali kadha wakaza kabla ya kuondoka kwa umakini na kulifuata begi lake ambalo alienda nalo mjini kumuokoa yule mwanamama mke waliyekuwa mpishi. Baada ya kulifikia Ben lake Ben akatoka kifaa fulani vikadogo maalumu kwa ajili ya kuonyesha mahali kisha akakachukua na kuelekea katika selo aliyokuwa amefungiwa karosi. Aisee kaka mbona uko hapa? Yalikuwa ni maneno ya Ben kumuuliza Carlos ambaye alikuwa kakaa kwenye kona ya chumba kile huku akiwa kainamisha kichwa chake kaika mikono yake juu ya magoti. Da, hata usipo nijibu sawa tu lakini hiyo saa uliyoivaa mimi nimependa sana ise. Ulinuna begi gani? Ben alizungumza huko akimsogelea Carlos kisha akamvua saa yake taratibu na kuondoka. Kuanzia sasa hii ni mali yangu. Ben alizungumza huko akiondoka lakini hakukawia sana akarejea tena katika kile chumba. Ah, yaani una, una bahati sana viongozi wamenizuia siku zote msaa yako. Ah, chukua. Alizungumza Ben huku akimvisha Carlos saa yake ambayo ilikuwa imeundwa kwa madini ya gari 
kisha pasipo kuongeza neno lolote akatoka mle ndani na kurudi pale alipokuwa amewacha wenzake lakini kwa bahati mbaya akakuta wameshaenda kulala Oh safi sana wapendo wangu. Yaani huu mpango ni wangu na sitaki kabisa muhusike ila nataka mpumzike. Yalikuwa maneno ya Beni ambaye aligeuza na kwenda nje. Swarije, so, ni mpango gani wa Beni mbona anajizungumzisha tu mwenyewe tu na kufanya anavyojua mwenyewe tu? Na vipi kuhusu mpango wa kumtulosha Carlos ni nani ambaye alikuwa ameupanga na je utatimia? Sawa, so, kumbuka kama kitoroshwa Carlos tayari inaonekana kwamba Beni ameshaweka si kitu cha kuonyesha mali Carlos anakoenda. Kwa hiyo kama akiondoka pale na ile saa mkononi, lazima atajua Carlos kaelekea wapi. Na nakoelekea huko ndiko itakuwa ni chimbuko la mkuu wa Carlos. Na hapo ndipo watakapojua kwamba nani hasa aliyekuja kuiba sira katika kambi hiyo. Huu ni mwisho wa pati ya kwanza ya simulizi ya Two Brothers. Tutakuwa na pati tu ambayo kwa sasa hivi unaweza kuipata pale ndani ya SMX app na kama natumia iPhone tuche kupitia WhatsApp nambari 0677 062012 Pia YouTube itakujia ni katika YouTube channel ya Simulizi Fupi by Simulizi Max. Endelea kubakia papa tutakujuza mambo mengi sana kutokea studio hizi za Simulizi Max. Tukutane katika pati ya pili na ya mwisho ya Simulizi Two Brothers. Mm-hmm.